అరే వా ఏమన్నా క్రేజా అందరు కొంచెం సెటిల్ అవుతే బాగుంటుందండి మనం ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చాలా ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సెటిల్ డౌన్ సో దయచేసి అందరినీ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సో అందరూ కూడా మీ మీ స్థానాల్లో కూర్చుంటే మనం కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయొచ్చండి సో నించునుంటే కాస్త క్లమ్జీగా ఉంది ఈ ఏరియా అంతా కూడాను సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సెటిల్ డౌన్ చాలా కార్యక్రమం ఉంది సో కాబట్టి మన హనుమాన్ టీమ్ని ప్లీజ్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఇప్పుడే ఇంకా చాలా చాలా ఈవెంట్ ఉంది కాబట్టి రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సెటిల్ డౌన్ ఐ అండర్స్టాండ్ హనుమాన్కి ఉన్న క్రేజ్ అలాంటిది మీరు అందరూ కూడా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు బట్ ప్రోగ్రామ్ చక్కగా సజావుగా జరగాలంటే మీరు అందరూ కూర్చుంటేనే మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి దయచేసి అందరినీ కూడా మీ మీ స్థానాల్లో కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ప్లీజ్ సరిపోవట్లేదు సౌండ్ ఇంకొంచెం గట్టిగా రావాలి కమాన్ ప్రశాంత్ 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 అది కూడా మాకు చాలా చాలా నాయిసెస్ ఇలాంటివే కావాలి సో అందరూ కూడా ప్లీజ్ అండి ఫర్ వన్ లాస్ట్ టైం కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందరినీ కూడా మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి పాసేజ్ క్లియర్ చేస్తే ప్లీజ్ అందరూ కూడా కూర్చొని ట్రైలర్ని చక్కగా వీక్షించవచ్చు సో ప్లీజ్ అందరినీ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అందరూ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి వన్స్ అగైన్ చాలా ప్రోగ్రామ్ ఉంది మీ అందరూ కూడా వెళ్ళి మీ ఫేవరెట్ స్టార్స్ని కలవచ్చు బట్ బిఫోర్ దాట్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సెటిల్ డౌన్ ఎవరు కూడా నిల్చోవద్దండి లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఎనీ సైడ్ ప్లీజ్ వెళ్ళి మీ మీ స్థానాల్లో కూర్చుంటే మనం కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హనుమాన్ ట్రైలర్ లాంచ్కి విచ్చేసిన మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గెస్ట్లు అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం అండి వెరీ హ్యాపీ వెల్కమ్ మేమంతా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాం ఇవాళ మీ అందరినీ ఇక్కడ చూడడం నిజంగా మాకు చాలా చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది సో హనుమాన్ సినిమా మీ అందరికీ తెలిసిందే జాన్యువరి ట్వెల్త్ నా సంక్రాంతి కానుకగా మన అందరి ముందుకు రాబోతుంది మన సూపర్ హీరో హనుమంతుడు అంటే మన అందరికీ చాలా చాలా ఇష్టం 
మనకి ధైర్యం కావాలన్నా ఒక అండదండగా ఎప్పుడైనా మనం ఒక భగవంతుడిని తలుచుకున్నామంటే అది హనుమాన్ సో ఒక సూపర్ హీరో మనందరికీ ఆ సూపర్ హీరోని మనం ప్రపంచం మొత్తానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం హనుమాన్ సినిమాతో సో నాట్ జస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ తమిళ్ మలయాళం కన్నడ తెలుగు హిందీ మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడే నాకు అందిన వార్త ఏంటంటే చైనీస్ జాపనీస్లో కూడా రిలీజ్ అవుతుందంటే ఇంకా చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ రియలీ ఎగ్జైటింగ్ అండ్ ఆల్రెడీ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఎంతమందికి ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ కలిగిందో ఒకసారి మీ అరుపుతో మాకు చెప్పచ్చు సరిపోట్లేదు సౌండ్ ఇంకా కావాలి పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మూమెంట్ టు స్టార్ట్ దిస్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఇక ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ట్రైలర్ చూడాలని ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక్కడ నాయిస్ ఇంకా రెట్టింపు అవ్వాలి ఫ్యాంటాస్టిక్ సో ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై శ్రీమతి చైతన్య గారి సమర్పణలో నిరంజన్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ గా అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ సినిమాస్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మన ప్రశాంత్ వర్మ గారి దర్శకత్వంలో హరి గౌరా గారు అనుదీప్ దేవ్ మ్యూజిక్ తో సూపర్ హీరో తేజ సజ్జ అండ్ అమృత అయ్యర్ అండ్ అలానే మా బంగారు తల్లి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు మెయిన్ లీడ్స్ లో హనుమాన్ లో మన ముందు కనిపించబోతున్నారు అనమాట సో దట్ మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ప్రశాంత్ వర్మ గారి సినిమాటిక్ యూనివర్స్ చూడడానికి ఎంత మంది రెడీగా ఉన్నారు సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ పాన్ ఇండియన్ సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ అసలే మన తెలుగు సినిమాలు ఇంతింత సూపర్ హిట్లు సాధిస్తూ ఉంటే మనం చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళినా వేరే భాషల వాళ్ళతో మాట్లాడినా వేరే దేశాలకు వెళ్ళినా మరి ఇలాంటి సినిమాస్ ఇంకా ఇంకా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తుంటే మనం అందరం ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామా లేదా ఇంకా గర్వంగా ఉంటుందా లేదా మరి అలాంటి సూపర్ డూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ హనుమాన్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఇవాళ ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ట్రైలర్ చూసేయాలనిపిస్తుంది బట్ బిఫోర్ దాట్ మా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షే ప్రశాంత్ వర్మ గారు ఏం చేసినా మీరే డిసైడ్ చేయాలి కాబట్టి ఎవరితో రిలీజ్ చేద్దామంటారు మీరు చేస్తారా లేకపోతే మన టీమా ఇలా ఇలా ఓకే కూర్చోండి సో లాస్ట్ టైం మనం టీజర్ ఇదే ప్లేస్లో రిలీజ్ చేసాము అప్పుడు కూడా మనకు వచ్చిన గెస్ట్స్ మన ఆడియన్స్ మన మీడియా వీళ్ళే మా చీఫ్ గెస్ట్లుగా రిలీజ్ చేశారు సో ఇప్పుడు కూడా అలాగే యూనివర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటారు సేమ్ అలాగే మా మీడియా అండ్ ఆడియన్స్ మా చీఫ్ గెస్ట్లో మేము భావిస్తూ అందరూ కలిసి ఒక్కసారిగా జై హనుమాన్ అంటే ట్రైలర్ స్టార్ట్ అవుతుంది సరిపోలేదమ్మా సౌండ్ ఓకే నేను జై హనుమాన్ అంటాను మొత్తం అందరూ కూడా జై హనుమాన్ అంటే ట్రైలర్ స్టార్ట్ అవుతుంది జై హనుమాన్ ట్రైలర్ స్టార్ట్
ధర్మం కోసం పోరాడే ప్రతి ఒక్కరి వెంట ఉన్నాడు నీ వెంట ఉన్నాడు వన్స్ మోర్ అంటున్నారు కాబట్టి మీకోసం ఇంకోసారి కూడా ప్లే చేస్తున్నాం దేవేగా what a visual treat this is going to be so january 12th meer andaru mee mee calendars aithe block cheskon pettukondi mari ela anipinchadu ma super hero nachada mari ma prashant varma gari cinematic universe ela undi 
వరు ఎలా కనిపించింది అది వెరీ గుడ్ మరి అమృతాన్ని మనం అయితే చూడబోతున్నాం ట్వెల్త్ నా సో చాలా చాలా ఇన్ స్టోర్ ఫర్ అజ్ అనమాట జనవరి ట్వెల్త్ వరకు అయితే మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే బట్ ప్రస్తుతం ట్రైలర్ ఎలా అనిపించింది మీ రెస్పాన్స్ మాతో షేర్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కదా మాకు కూడా ఎవరు మాతో మాట్లాడాలనుకో మిమ్మల్ని ఆపలేకపోతున్నాం అండి వచ్చినప్పటి నుంచి నేనేంటో అన్స్టాపబుల్ జోన్లో ఉన్నారు ఓకే వస్తున్నా నేనే వస్తున్నా 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 అక్కడికే వస్తున్నా చెప్పండి సార్ మీరు అప్పటి నుంచి ఏం చెప్పాలి మొత్తం చెప్పేయండి జై శ్రీరామ్ జై బజంగ ఇది మన సినిమా మన దేవుడి సినిమా ఎలా మనం ప్రతిరోజు పొద్దున ఆంజనేయస్వామి గుడికి వెళ్ళే ఆంజనేయస్వామి దర్శనం చేసుకుంటామా పన్నెండో తారీఖు జనవరి ఆ రోజు ప్రతి థియేటర్ ఒక గుడి అవుతుంది ఆ గుడిలోకి వెళ్ళి మనం కూడా ఈ సినిమా చూసే ఆంజనేయస్వామి దర్శనం చేసుకొని ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి తీసుకొని బయటికి రావాలి ఐ విష్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ వాచ్ హనుమాన్ మూవీ ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ బిగ్ స్క్రీన్ నాట్ ఆన్ స్మాల్ స్క్రీన్ Thank you. Thank you so much. Thank you, madam, for this opportunity. Your name is Randy? Murale. Oh, my God. Oh, you know, Mama. Yeah, NDR. Murale. Fan of NDR. All right, Murali Garu. Thank you so much. My Telugu cinema has no fans to do with me. The cinema has been a lot of emotional. But yes, uh, it's a lot of fun. Please, 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 to come forward. ఎలా అనిపించింది ఈ ట్రైలర్ మీకు ఫస్ట్ మీ పేరు చెప్పండి ఆ తర్వాత ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడేది నా పేరు నరేష్ అండి ట్రైలర్ చాలా బాగుంది అండ్ ప్రశాంత్ వర్మ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ బాగుంది యూనివర్సిటీయా ఆయన ఎప్పుడు పెట్టారు సార్ యూనివర్సిటీ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ సార్ ప్లీజ్ ఓకే మళ్ళీ చెప్పండి ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ప్రశాంత్ వర్మ సినిమా యూనివర్స్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ సినిమాటిక్ లేకపోతే ఆ యూనివర్సిటీకి నిన్ను కూడా పంపిస్తాం ఓకే ఓకే డన్ అండి చాలా బాగుందండి ట్రైలర్ అండ్ హనుమాన్ భక్తి మన చాలా మందికి తెలియని ఒక ధైర్యము హనుమంతుడు కరెక్ట్ సో అందులో హనుమంతుని చూడడం చాలా బాగుంది అండ్ విజువల్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి చాలా అసలు రేర్ అసలు తక్కువ ఇలాంటి సినిమాలు చాలా రావాలి అండ్ ట్వెల్త్ జనవరి అందరు మూవీని థియేటర్లో చూడండి అండ్ సో మెనీ లాంగ్వేజ్లలో మన హనుమాన్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అందరు సపోర్ట్ చేయాలి చూడండి బాగుంటుంది అండ్ మూవీలో హీరో అండ్ విలన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంద అందరు బాగున్నారు ఆల్మోస్ట్ అండ్ సార్ ప్రశాంత్ సార్ చాలా బాగుంది సార్ అసలు ఊహించలేదు అంటే నేను ఇలా ఉంటుంది అనుకోలేదు ట్రైలర్ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ రియల్ ఐ హోప్ దిస్ చాలా బాగుంటుంది బాగుందండి అండ్ హీరో తేజ గారు అంటే నాకు ఇందిరా టైం నుంచి చాలా ఫేవరెట్ లైక్ ఇప్పటికి ఐ రియల్ ప్రామిస్ చెప్తున్నాను నేను ఇందిరా మైండ్లో పెట్టుకుని అప్పటి నుంచి చూడాలి చూడాలని చాలా రోజుల నుంచి ఎగ్జైట్ గా ఉండి ఇవాళ కూడా వచ్చేసి చూశాను థ్యాంక్ యూ బ్రో అసలు ఇందిరా నెక్స్ట్ ఇవ్వాలి అసలు మీ ఫస్ట్ మీ ఒక సీనే మూవీ హైలైట్ అసలు నాకు చాలా ఇష్టం ఆ సీన్ అప్పుడు స్మాల్ హీరో ఇప్పుడు సూపర్ హీరో అందువల్ల నేను తన కోసం ఎగ్జైట్మెంట్ లైక్ అందు గురించి తన కోసం వచ్చాను నేను ఆ ఇందిరాలో ఈ సీట్ లో కూర్చునే ఇవ్వలేరా అంటే తను వచ్చి నేను నాయనమ్మ అని కూర్చోవడం సార్ నాకు చాలా రియల్ చాలా ఇష్టం నాకు అసలు ఆ మూవీతో తనకు ఫ్యాన్ అయిపోయాను అండ్ సోమర్ చిన్నప్పటి నుండి తన మూవీస్ అని చూస్తున్నాను ఇప్పటికీ తను ఏదైనా ఒక మూవీ వస్తే చూడాలని ఈ మూవీ చాలా బాగుందండి ఇంతకుముందు చూసినా రీసెంట్ ఇంకో మూవీ కూడా ఉంది కదా తను జాంబీ రెడ్డి జాంబీ రెడ్డి అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి జాంబీ రెడ్డి అసలు తెలుగులో ఫస్ట్ టైం నేను రియల్ చెప్తున్నాను తెలుగు నేను ప్రామిసెస్ చెప్తున్నా జనవరి ట్వెల్త్ ఐమాక్స్ దగ్గర కలుద్దాం మొత్తం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి అసలు నేను ఇస్తాను చాలా బయసు అసలు నేను ఊహించలేదండి జాంబీ రెడ్డి అసలు దిమ్మ ఖరాబ్ అండి అసలు తెలుగులో ఫస్ట్ టైం అండి ఏ ఏ ఒక్క పర్సన్ కూడా ఏ డైరెక్టర్ కూడా అలా మూవీ తీయలేదు అసలు సార్ వదిలేస్తే ఈయన యాంకర్స్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వచ్చినట్టున్నాడు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకంటే బాగా యాంకరింగ్ చేశారు మీరు వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నెక్స్ట్ మన మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా మీకు ఎలా అనిపించిందో సో ఎవరితో మొదలు పెడదామంటారు వచ్చారండి ఓకే ఇంకొక ఇంకొక రెస్పాన్స్ తీసు ఓకే సూపర్ నీ పేరు అన్న ట్రైలర్ అదిరిపోయింది అన్న సినిమా అయితే పక్క బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అన్న ప్రశాంత్ వర్మ అన్న ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న నీకు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇన్నాళ్ళు మా ఇండియాలో చిన్న పిల్లలకి ఏ హీరో లేడు అనుకున్నాను లవ్లీ వాట్స్ యువర్ నేమ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ నాగ చైతన్య ఫ్యాంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగ చైతన్య అండ్ ట్రైలర్ అదిరిపోయిందండి నా పేరు అచ్యుత్ రామారావు అండి నా పేరు అచ్యుత్ రామారావు అండి 
ట్రైలర్ అయితే ఎంత ఎక్సైటింగ్గా ఉందంటే అసలు నరాలు అలాగా ఉప్పొంగిపోయినట్టుగా ఉందండి అన్నిటికంటే కూడా మా తమ్ముడు జోలికి వస్తే టంకాయలు పొగిలిపోతాయనే డైలాగ్ సూపర్గా ఉందండి సినిమా మ్యూజిక్ అయితే అద్భుతంగా ఉందండి ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ all you, right thank you thank you so much uh, for sharing your feedback with us andi thanks a lot everybody abba 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 inka nenu atelte it ochche laga lenu ga ammo nen risk cheyadalchukoledu so nen na place ki vellipotha stage ekkeddam సో ముందుగా వేదిక మీదకి ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నామండి అండ్ అలానే ప్రశాంత్ వర్మ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఒక్కసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందరినీ కూడా చెప్పులు విడిచి స్టేజ్ ఎక్కవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి అండ్ మన సూపర్ హీరో తేజ సర్జా గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ నుంచి రామ్రాజ్ గారు అండ్ శివ గారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారండి వాళ్ళని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సో వాళ్ళు అక్షింతలు తీసుకొచ్చి మన టీమ్ ని బ్లెస్ చేయబోతున్నారు సో రిక్వెస్టింగ్ రామరాజు గారు అండ్ శివ గారు అయోధ్య రామ మందిరం నుంచి అక్షింతలు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ మూవీ టీమ్ ని బ్లెస్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రామరాజు గారిని అండ్ అలానే శివ గారిని ఫస్ట్ టైం ఇలా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఒక మూవీ టీమ్ ని విల్ బ్లెస్ చేయడం సో ఒక్కసారి అందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ తేజ టు స్పీక్ ఆఫ్ యూ వర్డ్స్ కాదు నేను ముందుగా సార్ వాళ్ళ గురించి చెప్దామని తీసుకున్నాను ఒక యాదృచ్ఛికంగా కరెక్ట్ గా ట్రైలర్ లాంచ్ కి రెండు రోజుల ముందు నాకు ఏదో చాలా కో ఇన్సిడెన్స్ తో ఫోన్ వచ్చి శ్రీరాములు వారి అయోధ్య మందిరంలో నుంచి వచ్చిన అక్షింతలు మాకు వస్తున్నాయి అన్నది ఇది ఒక బ్లెస్సింగ్ లాగా భావిస్తున్నాం మేము సో నాకు వచ్చి సార్ వాళ్ళు అక్షింతలు ఇచ్చి సార్ మీకు మీ కుటుంబానికి మీ టీమ్ కి చాలా బాగా చేస్తున్నారని ప్రశంసించి నాకు అక్షింతలు ఇస్తా అన్నారు నేను తీసేసుకున్న తర్వాత కాసేపు ఆలోచించాను అందరికీ రీచ్ అయితే బాగుంటుంది అనిపించింది నా కుటుంబం చాలా పెద్దదని చెప్పాను వాళ్ళందరికీ అందజేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు ఎంతమందికి అందజేస్తా అంటే అంతమందికి మేము అందజేయడానికి మీకు తోడు ఉంటాం అన్నారు సో సార్ వాళ్ళ విశ్వ హిందూ పరిషత్ నుంచి వాళ్ళు పెట్టిన ఈ అక్షింతలు అందరికీ పంచడానికి పెట్టిన పేరు ఇంటింటికి అయోధ్య అక్షింతలు గడప గడపకి అయోధ్య అక్షింతలు అని పెట్టారు ఇప్పుడు మన సినిమాతో మనందరం కలిసి గడప గడపకి అయోధ్య అక్షింతలు హనుమాన్ సాకారంతో అని చెప్దాం థ్యాంక్ యూ ఈ అక్షింతలు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా చేరేలాగా నేను చూస్తానండి కానీ ఇవి మాత్రం జనవరి ఇరవై రెండు ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగిన తర్వాత మాత్రమే అయోధ్యలో మనం ధరించాల్సి ఉంటుంది దాన్ని గమనించండి కుదిరినంత మందికి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ రామరాజ్ గారికి అండ్ శివ గారికి ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ రాక మాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది అండ్ ఇలా వచ్చి మీరు కాస్ట్ అండ్ క్రూని బ్లెస్ చేయడం మాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది కొన్ని మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అండి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ఈరోజు ఇక్కడ హనుమాన్ మూవీ ట్రైలర్కి పిలిచిన చాలా సంతోషం ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితుల్లో నిజంగా కూడా మన హిందూ సంస్కృతి కోసము యూత్లలో కానీ పాత వాళ్ళలో కూడా 
మళ్ళీ ఉత్సుకత పెరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషం ఇందాక యాంకర్ గారు మీరందరు మీ యొక్క సంతోషాన్ని తెలుపుకొని అరవండి అరవండి అన్నారు అరిచేది కాదు మనది నినాదాలు ఇవ్వాలి ప్రతిదానికి కూడా జై శ్రీరాము శివాజీ భవాన్ అంటే బాగుంటుంది కాబట్టి అరిచేది ఏమిటంటే రాక్షసులు కూడా అరుస్తాయి దుష్టశక్తులు అరుస్తాయి మనం దుష్టశక్తులు కాదు దుష్టులని నిర్మూలించడానికి శిష్టులను రక్షించడానికి ఈరోజు మనం ఈ సినిమా చూస్తున్నాం కాబట్టి మీరు మన యొక్క దేవి దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా అస్త్రశిష్టాలు పట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళ సందేశం ఒకటి ఏంటంటే దుష్ట సంహరణ శిష్ట రక్షణ కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా మీరు ఏ అవకాశం వచ్చినా దేవుడి మీదనే నినాదాలు చేస్తే బాగుంటుంది మన శక్తి పెడుతుంది ఎందుకంటే ఒక చిన్న ప్రసంగం అయితే రామాయణంలో వస్తుంది అందరు కూడా వారధి గడుతున్నప్పుడు శిల్లల మీద రామనామము రాసి దాంట్లో వదులుతారు సముద్రంలో అది తేలుతుంది అయితే రావణుడు కూడా అనుమానం వస్తుంది మరి నేను కూడా వేస్తే తేలుతుందా కాదా అని ఆయన కూడా ఎవరు లేనప్పుడు ఒక శిలని తీసుకొని దాంట్లో వదులుతాడు అది తేలుతుంది అదేంటి రావణుడు రాక్షసుడు ఆయన రాయేస్తే తీరడం ఏంటి అందరు పోయి ఆయన అడుగుతారు అసలు ఏంటి దీని రహస్యం ఏంటి ఇది నువ్వు వేసిన తర్వాత తేలిందెందుకు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మై దాల్నే సెపేలే మెబల్లా రామ్కి సౌగంధ్ అగర డుబే తునై ఈ రామ్కి సౌగంధ్ కారం మై చూడరం అంటే నేను రాముడి యొక్క నామాన్ని తీసుకొని ఇది వదులుతున్నాను ఇది మునిగిపోతే మళ్ళీ నాకు చాలా అప్రతిష్ట అని చెప్తే అప్పుడు అంటే రాముని నామం ఎవరు తీసుకున్నా ధర్మాన్ని రక్షించే వాళ్ళు అవుతారు రాముడిలో ఇంత పెద్ద శక్తి ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ సినిమాలు కూడా రాముడు హనుమంతుని గురించి చెప్తున్నారు చాలా సంతము ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు జయ శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్ తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు అక్షంతల గురించి మనము ఐదు వందల సంవత్సరాలుగా పోరాడినందుకు ఈరోజు మనము మన యొక్క భవ్యమైన మందిరాన్ని అయోధ్యలు నిర్మించుకుంటున్నాము మిగతా లక్షలాది మంది ఐదు వందల సంవత్సరాలలో లక్షలాది మంది తమ ప్రాణాలని పోటుకున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న మనమంతా కూడా ఎందుకు ఆ దృష్టిమంతులు అంటే ఏ వివాదితమైన డాంచ ఉండేనో ఏదైతే కలంకితమైన కట్టడం ఉండేనో దాన్ని కూల్చడం కూడా మన ముందే జరిగింది భవ్యమైన మందిరం నిర్మించడం కూడా మన ముందే జరిగింది కాబట్టి మనమంత చాలా అదృష్టవంతులము ఆ రోజు ఇరవై రెండు తారీఖు నాడు మీరంతా కూడా ఇళ్లలో గుళ్ళలో కూర్చొని ఆ భవ్యమైన మందిరం యొక్క ప్రాణప్రతిష్ట జరుగుతున్నప్పుడు ఉండి ఈ అక్షంతలందరూ కూడా మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళతో గుళ్ళో అయితే మన గురువులతో ధరిస్తారని ఆలోచిస్తూ ఇక ముందు కూడా ధర్మాన్ని రక్షించడానికి మీరందరూ కూడా కంకణ బోధులు అవుతారని ఇక ముందు కూడా ధర్మమే ఖచ్చితంగా మన యొక్క ప్రపంచానికి దిక్సూచి ధర్మము లేకపోతే చాలా నష్టపోతుంది సుఖము శాంతి కావాలంటే హిందూ ధర్మమే కావాలి కాబట్టి ఈరోజు ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో హిందూ ధర్మం అవి మారుతున్నారు లక్షలాది మంది హిందువులుగా మారుతున్నట్టు మీరందరూ కూడా సంతోషంగా దీన్ని ముందు తిరుగుతారని నేను ఆశిస్తూ నాకు ఏ అవకాశం వచ్చిన వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రామరాజు గారు అండ్ శివా గారు వన్స్ అగైన్ అండ్ ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా కో ప్రొడ్యూసర్ అశ్విన్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి వేర్ ఎవర్ యుఆర్ ప్లీజ్ అండ్ ఈ సినిమాని ఎంతో అద్భుతంగా మనకి సమర్పిస్తున్నటువంటి శ్రీమతి చైతన్య గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం చైతన్య గారు ప్లీజ్ జాయిన్ ఇస్ ఆన్ ద డయస్ డిఓపి శివేంద్ర గారు ఇఫ్ యుఆర్ హియర్ సార్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒక అద్భుతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా అందరికీ అందించబోతున్నారు జనవరి ట్వెల్త్న సో శివేంద్ర గారు డిఓపి గారు ఎక్కడున్నా కానీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి అండ్ ఎడిటర్ సాయిబాబు గారు టు జాయిన్ ఇస్ ఆన్ ద డయస్ ప్లీజ్ ఇంత అద్భుతమైన సినిమాని మనకు అందిస్తున్నటువంటి కాస్ట్ అండ్ క్రూ వీళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లతో ఆహ్వానిద్దామా అలానే సినిమాకి లైన్ ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ గారు వేరవ యుఆర్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అండి ప్లీజ్ గట్టిగా చెప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ వెంకట్ గారు హరి గౌర గారు అండ్ అనుదీప్ దేవ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఉంటే వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి అనుదీప్ దేవ్ అండ్ 
హరి గౌరా గారు ఇఫ్ యు ఆర్ హియర్ ప్లీజ్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఆ బ్యూటిఫుల్ అమృత అయ్యర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారిని కూడా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం విత్ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ అందరినీ కూడా రిక్వెస్టింగ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండి ఫర్ ఫోటో ఆప్ సెంటర్ సెంటర్లో ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం టీమ్ అందరినీ కూడాను యంగ్ అండ్ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్గా హనుమాన్ని ట్వెల్త్న మన ముందుకి తీసుకురాబోతున్నారండి జనవరి ట్వెల్త్ సో ముందుగా ఆ ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ అటెండింగ్ ద ఈవెంట్ సో హోప్ అందరికీ ట్రైలర్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సియు ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ జాన్ ట్వెల్త్ థ్యాంక్ యూ that was uh, short and sweet and thank you so much and ipudu amrita ayer garu ni maatladavalsina request chestunnam please andarki namaskaram ela anipinchindi telu na trailer nice no goosebumps ochindi kada chaala chaala happy ga undi ee roju because ee movie aithe vere oka international level lo pan world ఫీల్లో చేస్తున్నారు ప్రశాంత్ గారు అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ ఐమ్ సో 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 గ్రేట్ఫుల్ టు బీ హియర్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ హనుమాన్ టీమ్ ఎస్ సో మీరందరూ చెప్పినట్టు మూవీ ప్లీజ్ ప్లీజ్ థియేటర్లో వెళ్ళి చూడండి ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఆన్ జాన్ ట్వెల్త్ మిగతా అది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ అందరూ వచ్చినందుకు అండ్ మీడియా వాళ్ళందరికీ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ప్రశాంత్ గారు అండ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇంత మంచి సినిమాని మనకి ప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి శ్రీమతి చైతన్య గారిని కూడా మాట్లాడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ ఇది ఈ మూవీ చేయడానికి ధైర్యం శక్తి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం అంతా హనుమంతుడే అనుకుంటున్నాము 
సో ఆ హనుమంతుడి దయ లేకపోయి ఉంటే ఆయన అనుగ్రహం లేకపోయి ఉంటే మేము ఈ మూవీ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు ట్రైలర్ లాంచ్ చేసే ఉండేవాళ్ళం కాదు సో ఇది కంప్లీట్ క్రెడిట్ గోస్ టు హనుమాన్ మేము ఎప్పటికీ ఆ హనుమంతుడికి అదే కృతజ్ఞతాభావంతో అదే భక్తితో ఆయనకి అనుసంధానంగా పూజలు కానీ శక్తి కోసము ధైర్యం కోసము ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాము అండ్ టీమ్ డిడ్ వెరీ వెరీ మచ్ హార్డ్ వర్క్ ఐ కాంట్ సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ దెమ్ ఎనఫ్ సో ద డిడ్ రియలీ ఏ గ్రేట్ జాబ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇట్ టు ప్రశాంత్ ఎస్పెషల్లీ ఐ నెవర్ టోల్ హిమ్ ఎనీథింగ్ సో ఫార్ సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ మీరు అందరూ ఇలాగే థియేటర్లో కూడా మూవీ చూసి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని వచ్చే ప్రతి ప్రేక్షకుడు ఒక హనుమంతుడి స్వరూపంలా భావిస్తున్నాం మేము మీరందరూ మూవీని చూసి ఆ హనుమత్ శక్తిని ఎంతగా అయితే ప్రచారం చేయగలుగుతారో దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చైతన్య గారు అండ్ ఇప్పుడు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారిని మాట్లాడవలసిన గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వరలక్ష్మి గారు మీరు మామూలుగా మాట్లాడితే సరిపోదంట డైలాగ్తో మొదలు పెడితే వినాలని అందరూ రిక్వెస్ట్ అంతే కదండి చెప్పింది అదే 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 చెప్పారు పోలరమ్మ మీ తొట్టు నా తమ్ముడు మీద ఒక్క సై పడితే ఒక్కొక్క టెంకాయ పగలిపోతాయి అందరికీ నమస్కారం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీ లవ్కి నిజంగా ఇప్పుడు దాకా నాకు గూస్ బంప్స్ ఇంకా తగ్గలేదు తేలు చూసిన తర్వాత ఇంకా చూడొచ్చు మీరు ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఐ మీన్ నిజంగా ఒక ఒక మావల్ సినిమా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది నిజంగానే అలాగే అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఐ థింక్ హనుమాన్ అనేది వచ్చి మనకు అందరికీ ఒక ఫస్ట్ సూపర్ హీరో లాగా అండ్ ఆ ఇమోషన్ తీసుకొని ఇలాంటి ఒక సినిమా చేసేది అండ్ తేజ ఫ్యాబ్లెస్ జాబ్ రియలీ వర్కింగ్ అమేజింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ నిరంజన్ సార్ ఫర్ ఇంత ఒక పెద్ద ఇంత పెద్ద సినిమాని బిలీవ్ చేసుకొని దీంట్లో నమ్మకం పెట్టేసి తీశారు అండ్ ఎక్కడికి వచ్చి ఒక కాంప్రమైజ్ అయ్యలేదు ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఇంకా మాట్లాడతాం బట్ ఈరోజు వచ్చి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మీ లవ్ కోసం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మీకోసం ఇంకా నేను బెటర్ బెటర్గా చేసుకుని వస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై బాలయ్య థ్యాంక్ యూ వారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు సూపర్ హీరో అని పిలుస్తేనే వస్తాడు అంట All right, Teja Sajja Garni Martinad Valsan ka request chaste na vandi. Andri ke namaskar vandi. Ikkidi. Chin kotti kotti alsipe na ya toda meek meek maathram bore gota atle da. Malhe. Tarad gota dhom. Alaan taukasom, alaan taukasom pandai tarad meer iste definite ka gota nandi. Okay. ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వారికి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చిన తెలుగు సినిమా అభిమానులు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ప్రతిసారి మేము ఏ కంటెంట్ రిలీజ్ చేసినా ఏం చేస్తున్నా మంచి సినిమా కోసం మీరందరూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు దానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు యథో ధర్మ స్థతో జయ అంటారు కదా మనం మన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ మన ధర్మం కోసం నిలబడదు నిజాయితీగా మనస్ఫూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఏదైనా పనిచేస్తే అవన్నీ విజయాన్ని చేకూరుస్తాయంటే నేను ఈ సినిమా కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టి పనిచేశాను ఒకటే మనసులో పెట్టుకున్నాను అందరూ ఎంటర్టైన్ చేయాలని వేరే ఇంక ఏ భావన లేదు ఎంత కష్టపడాలో అంతకంటే ఎక్కువ పడ్డాను నా ప్రయత్నం నేను చేసాను సో విజయం చేకూరుతుందనే ఏం సార్ స్పీచ్ వద్దా ఇదేది ఇవ్వాలనుకున్నానే ఆ ఫోటో అది ఇస్తాను స్పీచ్ తర్వాత అది కూడా ట్రై చేద్దాం అండి ఫస్ట్ ఫినిష్ అయ్యాక ఇవ్వాలి నేను వదలనాయా నేను చెప్దాను ఫిక్స్ అయ్యా మళ్ళీ 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 వస్తుంది అవకాశం నేను నేను చెప్దాను ఫిక్స్ అయ్యి నేను వదలను సో అంటే మేము సినిమా మొదలుపెట్టినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఇలాంటి ఒక అసాధారణమైన ప్రేమ లభిస్తుందని ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో మేము ఉంటామని ఎప్పుడూ భావించలేదండి ఓన్లీ నిజాయితీగా సినిమా చేసుకుంటా వెళ్ళాం ఈ సినిమా కథ మీకు అర్థమై ఉంటే ట్రైలర్ బట్టి ఒక 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 మామూలు కుర్రాడికి 
భగవంతుడు ఆశీస్సులతో సూపర్ పవర్స్ వస్తే వాడు చేసే అసాధారణమైన పనులు ఏంటి అనేది కదా ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంది ఒక మామూలు కుర్రాడిని హనుమాన్ అనే సినిమా ఒక సూపర్ పవర్లా నా చేతిలో ఉంది ఇంకా అసాధారణమైన పనులు చేయటం మాత్రమే బాకీ అవి కూడా జరిగిపోతాయని అనుకుంటున్నాను ఎన్నో ఎన్నో భయాలు ఎన్నో భయాలు ఎన్నో అడ్డంకులు బట్ మన ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడో లేదు మన ఇతిహాసంలోనే ఉంది హనుమంతులు వారు సీతాదేవిని ఎత్తుక్కుంటే వెళ్ళినప్పుడు సముద్రం దాటగలనా లేదా అని ఆయన సంకోచించారు ఆయన అలాంటి ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ చేయగలనా లేదా అని ఆలోచించారు కానీ ఆయన లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారు అన్నిటినీ దాటుకుని మీ ప్రేమతో భగవంతుడు ఆశీస్సులతో మా హార్డ్ వర్క్తో డెఫినెట్గా అన్నిటినీ దాటుకుని మేము కూడా మా లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామని అనుకుంటున్నాం అండి ఇలాంటి ఇలాంటి ఒక గొప్ప సినిమాని ఇంత అంబిషియస్గా అహర్నిసలు కష్టపడుతూ ప్రతి నిమిషం సినిమా తప్పితే ఇంకేమీ లేకుండా చేస్తున్న ప్రశాంత్ గారికి థ్యాంక్స్ అనేది చాలా చిన్న మాట అయిపోద్ది ఆయన గురించి సుదీర్ఘంగా నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక ఈవెంట్ ఉంటే అందులో చెప్తాను అంటే సరదాకి నిన్న ఇవాళ ఇందాక ఎవరు అంటున్నారు నిన్న ఇవాళ ఇండియాలో ఒకటే పేరు వినిపిస్తుంది ప్రశాంత్ అని ఒకటి ప్రశాంత్ నీలు ఇంకోటి ప్రశాంత్ వర్మ ఇద్దరు పేర్లు ఇద్దరు పేర్లలోనే ప్రశాంతత ఉంటుందండి తీసే సినిమాలో ఉండదు మన అందరినీ డిస్టర్బ్ చేసే కంటెంట్లు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో మమ్మల్ని మమ్మల్ని నమ్మి మేము ఎంత పాజిటివ్గా ఉన్నామో దానికి రెండు వందల పర్సెంట్ ఎక్కువ పాజిటివిటీతో ఈ సినిమా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఉన్న నిరంజన్ గారికి మీరు అందరూ ఒక సూపర్ హిట్ ఇస్తే నాలాంటి వాళ్ళని ఇంకా చాలామంది ఇలాంటి అంబిషియస్ ఫిలిమ్స్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు ఆయనకి చాలా పెద్ద సక్సెస్ చేకూరాలని కోరుకుంటున్నా నిరంజన్ గారికి ఇంతకంటే పాజిటివ్ పర్సన్ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు చాలా చాలా నచ్చేసిన మనిషి చాలా సైలెంట్గా సైలెంట్గా నుంచినుంటారు సైలెంట్గా థ్యాంక్స్ చెప్పి పక్కన నుంచున్నారు ఈయన కోసం కూడా సినిమా ఆడాలి అంటే ఫస్ట్ నా కోసం ఆడాలి అది అలాగే ఈయన కోసం కూడా ఇంత ఇంత ఎఫర్ట్ ఇంత అందరం ఆల్ని పెట్టేసామండి ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ ప్రశాంత్ గారు కానీ నేను కానీ మా అందరి కోసం ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అక్షంతలు అందరికీ చేరేలాగా ప్రయత్నిస్తాము దాన్ని ఎలాగా అనేది లాజిస్టిక్స్ ప్లాన్ చేసి ఎంత లార్జర్ నెంబర్కి అయోధ్య అక్షంతలు చేరాలనేది అది ప్లాన్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాము ఈ పండగకి హనుమాన్ వస్తుంది సినిమాలో మీకు కావాల్సిన ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్షన్ సెంటిమెంట్ లవ్ స్టోరీ దేవుడు మీకు ఏం కావాలంటే అన్ని ఫుల్ పైసా వసూలు ఈ సినిమాలో ప్రాపర్ పండగ సినిమా ప్రాపర్ పండగ సినిమాతో వస్తున్న చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతున్నాను మీరు అందరూ చాలా ఎంటర్టైన్ అవుతారు చా మీ అందరికీ నచ్చుద్ది నచ్చితే వెళ్ళి ఇంకొక పది మందికి చెప్పండి అందరినీ సినిమాకి వెళ్ళేలాగా చేయండి పండగ అంటేనే మనం మొత్తం ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాం మనకు అది అలవాటు అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ చూడదగిన సినిమా ఒక్క చిన్న అశ్లీలత కానీ కనీసం సి ఇందాక లాస్ట్ టైం వైరల్ అయింది మీ అందరికి కూడా తెలిసి ఉంటుంది సిగరెట్ కానీ బీడీ కానీ మందు కానీ అలాంటివి ఏవి ఒక షార్ట్ కూడా ఉండదు మీ పిల్లలకి తెగ నచ్చేస్తుంది ఈ సినిమా ఇందాక ఎవరో చిన్న బాబు చెప్తున్నాడు నాకు ఆల్రెడీ హనుమాన్ చూడాలని చాలా నచ్చింది అని నాగ చైతన్య నాగ చైతన్య అనే బాబు చెప్తున్నాడే తను చెప్తున్నాడు త తను అన్నట్టుగానే ఈ సినిమా తర్వాత హనుమాన్ అనేది వాళ్ళందరికీ హనుమాన్ క్యారెక్టర్ హనుమాన్ క్యారెక్టర్ అనేది వాళ్ళందరికీ చాలా నచ్చేస్తుంది సినిమా థియేటర్కి అందరూ సంక్రాంతికి రండి యూ విల్ హ్యావ్ అ బ్లాస్ట్ ఫర్ ష్యూర్ ఎవరినైనా మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి మిగతా వాళ్ళందరి గురించి మళ్ళీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడతాను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకూడదు కదా అని ముగిస్తున్నాను చెప్పా కదా పండగ తర్వాత మీరు అవకాశం ఇస్తే డెఫినెట్ గా తోడగొడతా థ్యాంక్ యూ బట్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆ గద లిఫ్ట్ చేయవలసిందిగా అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కమాన్ మన సూపర్ హీరో హనుమాన్ ఒరిజినల్ పెట్టేశారు గురు పరుపోదాము ఒక్కసారి ఆ హనుమంతుడిని తలుచుకొని చూసిన తర్వాత చాలా చాలా మెచ్యూర్డ్ యాక్టింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తోంది సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ హనుమాన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము అంతా కూడా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హరి గౌరవ్ గారు కూడా ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అండి ముందుకు రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ 
ఈయన కూడా చాలా మితభాష అండి చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు కానీ ఈయన ఈయన పేరు కూడా చాలా గట్టిగా వినిపించబోతుంది అన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ప్రజంత్ వర్మ సార్ అంటే థ్యాంక్స్ అనే మాట సరిపోదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క చాలా ఐడియాస్ ఉంటాయి ఇలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకోవాలని అలాంటి చాలా అద్భుతమైన సీక్వెన్స్లు ఈ ఫిల్మ్లో ఉన్నాయి వాటన్నిటికీ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడం కానీ మంచి మంచి థీమ్స్ కుదరడం కానీ అన్నీ అలాంటి ఒక అవకాశం కంప్లీట్గా నాకు ఈ ఫిల్మ్లో దొరికింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మితభాషి పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడనమాట తేజ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ సోఫార్ ట్రైలర్లో మేము ఏదైతే విన్నామో అది అండ్ ఇప్పుడు ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రశాంత్ వర్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి సినిమాలు ఎలా తీసుకొస్తారు ఇంకా నాకు చాలా పెద్ద సందేహం అండ్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇట్స్ అమేజింగ్ అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ జనవరి ట్వెల్త్ మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తారో లేదంటే ఏదైనా సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం ట్రైలర్ లాంచ్లో మీ నుంచి వినడానికి వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు సే అండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు మీడియా వాళ్ళకి ఆడియన్స్కి మా ఫ్యామిలీకి అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ ఒకేసారి థ్యాంక్స్ చెప్పేస్తున్నాను ఇన్ డీటెయిల్గా తర్వాత చెప్తాను బట్ మేజర్గా సినిమా గురించి చెప్పాలి నేను అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జాన్స్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మామూలుగా అంత ఎందుకు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా చేద్దామనే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి టైంలో నాకు నిరంజన్ గారు కలిసి నీ ఇష్ట వచ్చిన సినిమా చేయి ప్రశాంత్ అన్నారు సో ఆయన ఆ రోజు నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడంతో నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న సూపర్ హీరో జానర్ చేయాలి అని నాకు ఏదైతే ఉందో చిన్నప్పటి నుంచి ఆ జానర్ సినిమా చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను సో మనందరికీ అందరికైనా ఇష్టమైన హనుమంతుడు మనందరికీ తెలిసిన దేవుడు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన సూపర్ హీరో సో ఆయన ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శక్తులే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనివర్సెస్లో చూస్తూ వచ్చాము సో ఆయన మీద సినిమా చేయాలి అని చెప్పి నేను శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ అనే స్కూల్లో చదువుకున్నానండి ఆ స్కూల్లో మాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రామాయణం మహాభారతం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చేవారు సో నా స్కూల్కి నేను అంత డబ్బులు ఏం సంపాదించలేదు కాబట్టి ఇప్పటికి ఇంకేం చేయలేకపోయాను బట్ ఈ సినిమా చేయడం అనేది నేను నా స్కూల్కి తీర్చుకుంటున్న రుణం అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా సదాచారం అని చెప్పి మాకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండేది సో అందులో మాకు ఎలా ఉండాలి అని నేర్పించే ప్రాసెస్లో మాకు రాముడు ఎలా ఉండేవారు మా మన పురాణ పురుషులు ఎలా ఉండేవారు అని చెప్పి నేర్పించుకుంటూ వచ్చారు బట్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో పిల్లలకి చాలామందికి అది రీచ్ అవ్వట్లేదు సో నాకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అంటే టీజర్ తర్వాత మా అబ్బాయి అంటే ఒక ఎన్ఆర్ఐ నాకు మెసే మెసేజ్ పెట్టారు సో మా అబ్బాయి నా దగ్గరికి వచ్చి నాన్న హనుమాన్ అంటే ఎవరు నాన్న హనుమంతుడి గురించి నాకు చెప్పు నాన్న అన్నాడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సో అలా అడిగే అలా అడిగేలా చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పని అన్నారు సో నాకు అది చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్లా అనిపించింది సో మన పురాణాల్లో ఉన్న ఎవరైతే మహాపురుషులు ఉన్నారో సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు సో వాళ్ళల్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని అన్నీ తీసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్ట్ పురాణంలో ఉన్న సినిమా నేను చేసే అంత మెచ్యూరిటీ నాకు ఇంకా రాలేదు సో ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ప్రజెంట్ డేలో సెటప్ చేసి మన కరెంట్ జెన్జీకి అర్థమయ్యేలాగా సో వాళ్ళకి ఎగ్జైటింగ్ అనిపించేలాగా కొత్త స్టోరీస్ని బిల్డ్ చేస్తూ నేను ఈ యూనివర్స్ని స్టార్ట్ చేశాను సో మనం హనుమాన్తో స్టార్ట్ చేసిన యూనివర్స్ నెక్స్ట్ అధీరా అండ్ ఇంకొక మెనీ అదర్ సూపర్ హీరోస్ మేము బిల్డ్ చేసాము ఈ టైంలో సో ఇవన్నీ సక్సెస్ ఐ మీన్ ఇవన్నీ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మేము చాలా చిన్న సినిమాగా స్టార్ట్ చేసాము నేను చాలా తక్కువలో సినిమా చేస్తానని చెప్పి మా ప్రొడ్యూసర్కి ప్రామిస్ చేశాను సో దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే మేము సినిమా అనౌన్స్ చేసామో ఇమీడియట్గా మాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇంకొక ఒక్కొక్కరు కొలాబరేట్ అయ్యారు సో సినిమా నిరంజన్ గారు సరే ఇంకొంచెం పెద్దగా చేద్దాం ప్రశాంత్ అన్నారు సో దాని తర్వాత సినిమాకు రిలీజ్ చేసిన ఒక్కొక్క మెటీరియల్ నుంచి సినిమా మీద హైప్ పెరుగుతూ వచ్చింది సో ఫైనల్గా టీజర్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి సినిమా మీద హైప్ అన అమాంతం ఒక వంద రెట్లు పెరిగిపోయింది సో దాని ద్వారా సరే వచ్చిన దాంతో ఆ డబ్బులంతా మనం తీసుకుందామని ఫీల్ అవ్వకుండా నిరంజన్ గారు మళ్ళీ సినిమాలోనే ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ ఎవరు చాలా డబ్బున్న వాళ్ళు ఎవరు లేవండి మా దగ్గర వందల వందల కోట్లు లేవు చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో మేము స్టార్ట్ చేసిన సినిమా
బట్ మా ఎఫర్ట్ చాలా ఎక్కువ సో ఇంత చిన్న సినిమాలో మా దగ్గర ఎక్కువ బడ్జెట్ లేదు చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో చేసిన సినిమా ఇది సో ఉన్న బడ్జెట్లో ఎంత ఎక్కువ విజువల్స్ని ఎలా తీసుకురావచ్చు అన్న దానికి దానికోసమే చాలా ఎక్కువ టైం పట్టింది యాక్చువల్గా నాకు ఆల్మోస్ట్ నేను నేను ముందు చేసిన సినిమాలన్నీ కలిపితే ఎన్ని రోజులు జరిగిందో ఈ ఒక్క సినిమాకి నేను అంత టైం స్పెండ్ చేశాను బట్ ఆ క్వాలిటీ నేను మీకు ఇచ్చానని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను సో టీజర్ కన్నా మీకు ట్రైలర్ నచ్చిందని నేను నమ్ముతున్నాను ట్రైలర్ కన్నా సినిమా ఒక పది రెట్లు ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు సినిమాని థియేటర్కి వచ్చి చూడండి ఈ సంక్రాంతికి సంక్రాంతికి సినిమా ఎందుకు అన్నది పెద్ద డిస్కషన్ అయిపోయిందండి మీరు తర్వాత రావచ్చు కదా మీరు చిన్న సినిమా కదా పెద్ద సినిమాలే ఈ సంక్రాంతికి రావాలి అనేది అంటే మా మేము అన్ని మేము అందరం చాలా చిన్న చిన్నవాళ్ళం అంటే నీకు నేను తేజ మేము అందరం చాలా చిన్నవాళ్ళం సో మేము చాలా చిన్న సినిమా చేసాము బట్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా పెద్ద సినిమా అండి సో అది డెఫినెట్గా ఒక నార్మల్ డేలో రావడం కన్నా సంక్రాంతి లాంటి పండక్కి అంటే హనుమాన్ అనే సినిమా సంక్రాంతికి రావడం అనేది చాలా కరెక్ట్ అని చెప్పి మేము బిలీవ్ చేసాము సో దానికి చాలా థియేటర్స్ విషయంలో కానీ ఆటల విషయంలో కానీ చాలా ఫైట్ చేస్తున్నాము బట్ స్టిల్ ఆ సినిమా అప్పుడు రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మేము ఫీల్ అయ్యి దీన్ని ముందు తీసుకెళ్తున్నాము సో హిందీలో మా సినిమాకి అత్యద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో హిందీలో కూడా చాలా ఎక్కువ థియేటర్స్లో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ మన తెలుగులో ఒక నాలుగు వందల థియేటర్స్ రఫ్గా అనుకుంటే కనుక హిందీలో ఒక పదిహేను వందల థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా సో ఒక తెలుగు సినిమాకి డే వన్ అంత ఎక్కువ థియేటర్స్లో ఓపెన్ అవ్వడం అనేది మా దగ్గర పెద్ద స్టార్ లేరు ఎవరు లేరు మా దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక స్టార్ హనుమంతుడు సో సో మా దగ్గర ఉన్న అంటే అంతకన్నా పెద్ద స్టార్ ఎవరు లేరని ఇండియాలో నేను నమ్ముతున్నాను సో మా దగ్గర అందరికన్నా పెద్ద స్టార్తో మేము సినిమా చేస్తున్నాము సో పాన్ ఇండియా స్టార్ కాదు పాన్ వరల్డ్ స్టార్తో సినిమా చేస్తున్నాము సో ఆ నమ్మకంతో మా కంటెంట్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో మేము మా శాయశక్తిలో ప్రయత్నించి మాకు వీలైనంత వరకు ఈ సినిమాని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము సో మీకు కూడా సినిమా నచ్చితే కనుక పది మంది చెప్పండి అండ్ ఒక ఎఫర్ట్తో ఒక చిన్న సినిమాగా స్టార్ట్ చేసిన సినిమా ఇంత పెద్దది అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది అని నాకు కూడా అర్థం కాలేదు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టాను బట్ రిజల్ట్ దానికి టెన్ టైమ్స్ వస్తూ ఉంది సో ఒక వ్యక్తి చెప్పారు నాకు సో నువ్వు చాలా గొప్పడు అనుకుంటున్నావు ఏమో ఈ సినిమా తీసినందుకు నీకు రెస్పాన్స్ వచ్చినందుకు గొప్ప నీది కాదు ఎవరో ఒక ఆయన నీతో చేయించుకుంటున్నారు ఈ సినిమా అన్నారు సో ఆ హనుమంతుడే మాతో ఈ సినిమా చేయించుకుంటున్నారని చెప్పి మేము బలంగా నమ్ముతున్నాము అండ్ టీజర్లో లాస్ట్ షాట్ మీరు చూసుంటారు సో ఒక శివలింగం లాంటి ఒక ఐస్ క్యూబ్లో హనుమంతుడు రామ్ అంటూ ఏదైతే షాట్ ఉందో సో ట్రైలర్లో మీరు దాని ఎక్స్టెన్షన్ చూశారు సో సో సినిమాలో ఏముండబోతుంది అన్నది సస్పెన్స్ సో దయచేసి మీరు సినిమాకి థియేటర్కి రండి సంక్రాంతికి సో సినిమా అనేది ఒక ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ముసలాళ్ళ వరకు అందరికీ నచ్చే సినిమా ఇది సో లార్జర్ ఆడియన్స్ సినిమా లార్జర్ ఆడియన్స్ సినిమా అంటారు కదా సో ఐ థింక్ ఈ పండక్కి మాది అన్నిటికన్నా పెద్ద లార్జర్ ఆడియన్స్ సినిమా సో అందరూ వచ్చే సినిమాని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో అండ్ మెయిన్గా ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టినందుకు ఈ సినిమాని మీరు ఖచ్చితంగా చూసి గెలిపిస్తారని మా ఫైట్ని విన్ చేస్తారని చెప్పి మేము నమ్ముతున్నాము మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఈ సినిమాతో ఆయన బేసికలీ ఆయన లైఫ్ సేవింగ్స్ అన్నీ పెట్టి ఈ సినిమా చేశారు సో లాస్ట్ ఉన్న స్కెడ్యూల్ వరకు కూడా పాపం లాస్ట్ మొన్న కూడా ఇంకొద్దిగా కొంచెం చేయాలనిపిస్తుంది సార్ అంటే విఎఫ్ఎక్స్ సంబంధించి ఆయన మళ్ళీ హీ హాస్ ఇన్వెస్టెడ్ సో ఆయనకి ఈ సినిమా గతి మంచి విజయం సాధించి అలాంటి ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్కి సినిమా సక్సెస్ అయితే కనుక నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఇలాంటి సినిమాలు తీసుకురావస్తారు నేను పర్టికులర్గా మేము కొలాబరేట్ అయ్యి ఇంకో ఇంకొన్ని మన ఇప్పుడు హనుమంతుడి గురించి చెప్తున్నాము గొప్పతనం చెప్తున్నాము అలాగే నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్లో కూడా ఇంకా మన పురాణ పురుషుల గొప్పతనం చెప్తూ ఒక ఎగ్జైటింగ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్స్ చేయబోతున్నాము సో మీరు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని చెప్పి బలంగా నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ మీడియా మీరందరూ కూడా ఈ సినిమాని చాలా బాగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఐ థింక్ నేను చాలా లక్కీ అని ఫీల్ అవుతున్నాను మా టీం అందరూ ఇప్పుడు వరకు ఎక్కడ కూడా నాట్ ఈవెన్ వన్ సింగిల్ నెగిటివ్ కామెంట్ రాలేదు మా సినిమా మీద సో ఎక్కడ ఏ విధంగా ఏ ప్లేస్లో కూడా ఒక నెగిటివ్ అనేది లేదు సో చాలా పాజిటివ్గా వెళ్తున్నాము 
सिंसियर का अल्तुना हम, सो ये हॉनेस्ट अटेम्प्ट नहीं, डेफिनेट का ऑडियंस अर्जेंट जस कुनी मामले इंक्रीज जस तरंज जब नहीं कोर कुन्हना ना, जय हनुमान। ये सिनेमा रिलीज़ आयें तरवाता चिन्ना सिनेमा पैदल सिनेमा ने बाउंड्रीज़ अन्य कुड़ा चेरपेस तुंडी, एट द सेम टाइम राबो ये सांचरम, हनुमान नाम सांचरोंगा Mara lunch cepi mewanta kuda manspurti ka kor kuntu nandi, but Prashant Verma gar mimal nela odilah setawan kuna raga dah lift cek kunda. Captain of the ship, our responsibility me di. Come on, me turn ipuru. So raga dah lift cek alsin gar request cek. Ata lata le, oh sir telial gada. Cinema hamta edit cekru. Oh sir atan sir. Adi. Single hand ta atal sir, style gaun dali. Hey. That was easy breezy task for Prashant Verma Garu. Thank you so much, Andy. So, Vedic Mida Prashant Verma Garni and Niranjan Reddy Garni, Varu Garni, Amrita Garni, Teja Sarja Garni, and also request chest to know. Migita and then Nikuda Kurcho also request chest to know. So, we have a media interaction. Andar Nikuda Kurcho also request chest to know. Inka time on the Dai Chase Mundu Krakandi. Mirandaru Kuda Kurchunte. Media interaction could start with them. So, requesting everybody to kindly settle down. प्रति मेंबर नी चेरो को क्वेश्चन आड़े गवाल सिंगर रिक्वेस्ट चेस तो ना मीडिया मित्रों लंदर नी कोड़ा नो सो हनुमान जनवरी ट्वेल्थ ना मन मंद करा बोतुंडी प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स नुन्ची इस सिनेमा मन मंद कोस्तंद काबटी इ यूनिवर्स इंता अद्भुत अंगा उन्नड़ बोतुंडो मन अंदर की तेली बोतुंडी बट � ट्रेलर चूसी मेरा अंदर उकड़ा एन्जॉय चेसर है ना सिस्तुनाम सो दाई चेसी मेरा अंदर उकड़ा सेटल डाउन आई पोते मीडिया क्यूएनए स्टार्ट चेसे दावंडी रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू काइंडली सेटल डाउन थैंक यू सो मच So, when I could under you settle a while and please. Okay, Andy. So, we would like to turn over the time to media. Me questions are going to request just now. Sir, congratulations, Andy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Work on the gun piston. Andy. Me. Me do chase and work. Chal takku budget lo. And me re che per budget. And a takku budget lo. Antman cha output to. चलो बाउंड है। थैंक यू। बट टीजर उचित तरह था, सिनेमा यंता मारेंगे। खाता परंगे वाला मारेंगे, अंडे मी कोचिंग डेस्पांस बैठे, स्पैन ने वाला पिंच कोना रहा। खाता परंगे आधे का दंडे, फर्स्ट एडिट में स्टार्ट जैसा मधे का था, बट माँ को कुछ बीएफएक्स परंगे इधे ते ऑडियंस एक्सपेक्ट चा� so initial गाउन ना VFX shots करना मैं इन कुछ चुम अंडे audience नीचे expectation अंडे ने नकड़ के ना हिलते बाईट अवर ने कल्स्टे करन का sir allow ना sir sir प्रशांत और मगर अंडे sir allow ना sir नडी और का sir VFX boss ने sir ने और so cinema नीचे VFX अन expectation ने निचा लेको पेरिगन so वालं satisfied चे डंग कौसम definite का VFX shots पेंच हम cinema लो and ये देते already उन ना खाता दे but चप्पे विदानो कुछ इनका grand year का चप्पे हो अंते हैं बेहन इंडिया लेवल लोग तीस का तनार का बट्टी दान तक गट्टे कोत्ता सीन लो रास कोड़न गानी कोत्ता सीन ले वांडे वो कर रेंड सीन लोन ऑलरेडी वन्ना सीन तीसी से वांडे ओनली तेलुगु लोने पन कोच्चे सीन सुनते का था मानक रेफरेंस सुनते हुए अभी अवॉइड चेस हम अंते हैं कोत्ता सीन सेन रेडियोलॉजी ट्रेलर मतलब 
అదే సినిమాలు కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటే నాకు బేస్లో నేను చాలా తక్కువ మాట్లాడతానండి సో నేను రాసుకునే హీరో కూడా చాలా తక్కువ డైలాగ్స్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా ఈ ట్రైలర్ ఏదైతే మూడ్ ఉందో ఈ ట్రైలర్ కట్ చేసిన విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లోలో తేజ మాట్లాడే డైలాగ్స్ ఎక్కువ పడలేదు అనమాట అండి అంతే అంతకన్నా పడి వేరే రీజన్ లేదు తేజ గారు సార్ మిమ్మల్ని ఇంకా కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా బాల హీరోగానే చూస్తున్నారా జనాలు ఎవరు సార్ జనాలా అంటే ఇంకా మీరు ఒక ఫుల్ పేజ్డ్ హీరోగా అయ్యారని అనుకుంటున్నారు ఎంత అంటారు నా వయసు యాక్చువల్ చూస్తే మంచిదే కదా సార్ వాళ్ళకి నా మీద ప్రేమ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లాడు అనుకుంటారు చూస్తే మంచిది కదా ఓకే ఏ భలే చెప్పండి సార్ అంటే నేను అంటే ఈ సినిమాలో క్యాన్వాస్ చూస్తే చాలా పెద్ద క్యాన్వాస్ అవును సార్ ఆ క్యాన్వాస్లో మిమ్మల్ని చూస్తే మాత్రం కొంచెం మీ లెవెల్కి దాటిన క్యాన్వాస్ కనిపించడం ఏమైనా ఉందంటారా నేను చెప్తాను మరి మీరు ఏమనుకోకూడదు ఓకే అంటే సార్ ఎవరైనా దీన్ని మరోలాగా అనుకోకండి నేను చాలా విత్ విత్ అల్టిమేట్ ఒబీడియన్స్తో చెప్తున్నా ఎవరైనా సెకండ్ జనరేషన్ యాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా అలాగే ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి సార్ వాళ్ళ ఫస్ట్ సినిమాలకి ఇంతకంటే పెద్ద సినిమాలు చేశారనుకోండి మీరు ఎవరు ఈ క్వశ్చన్ అడగట్లా మీరు నాలంటాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉండి ఎన్ని సినిమాలు చేసిన పెద్ద యాక్ మళ్ళీ ఓబేబీలో క్యారెక్టర్లు చేసుకుని ఏంతో సినిమా చేసి బయట డైరెక్టర్లతో సినిమాలు చేసుకుని వచ్చి ఏదో మౌంట్ చేసుకుని కింద మీద పడి చేసి 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 కష్టపడి ఓన్లీ ఒకటే అండి ఇక్కడ బతకాలి అనే కష్టపడి సినిమా చేస్తే మీరు అదేదో చిన్న చూపు చూసినట్టు అనిపిస్తుంది సరిపోతారా అంటే అంటే నా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మే నేను వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవట్లేదు సార్ వాళ్ళు నేను ఒకటే అని కూడా నేను అనట్లా వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఆ అవకాశం వచ్చింది అలాగే నాకు హనుమాన్ అనే అవకాశం వచ్చింది సార్ అంటే సార్ మీరు మధ్యలో ఆపకూడదు అయితే నాకు నాకు హనుమాన్ అనే అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకటి సినిమా నాకేమిచ్చింది అనేది అందరికీ కనిపిస్తుంది సార్ సినిమాకి నేనేమి ఇచ్చాను అనేది నాకు డైరెక్టర్కి తెలుసు సార్ సో నేను నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టా అందువల్లే ఆ సినిమా నాకు వచ్చిందేమో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టినందువల్ల నేను ఉండటం వల్లే మీరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారేమో ఈ సినిమా కంటెంట్ చూసి సో నేను అనుకోవటం ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు సార్ దీన్ని అయిపోయిన సినిమా నా దగ్గర నుంచి ఎవరు లాక్కోలేరండి థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే చెప్పండి సార్ మీరు అంటే మీలాగే బాల నటుడుగా స్టార్ట్ చేయాలి రకరకాల సినిమా చేసి పెద్ద హీరోలు అయిన వాళ్ళు ఎవరు నేను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సమాధానం చెప్పారా లేదే అదేం లేదా లేదు లేదు నేను సెకండ్ జనరేషన్ అన్నానండి అవునండి నాలాంటి వాళ్ళు అంటే బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరి గురించి అంటున్నానండి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏదైనా ఇలాగ కొంచెం మ్యాగ్నానిమస్ ఫిలిమ్స్ కానీ ఏదైనా అటెంప్ట్స్ కానీ యాంబిషియస్ అటెంప్ట్స్ కానీ ఏదైనా చేసినప్పుడు మీ అసలు మీ గురించి కాదు సార్ మీరు అన్న మాట గురించి కాదు ఓహో చిచి చి భలేవారే భలేవారే అదేం లేదండి అంటే ఏది కాదు సార్ అంటే ఎంట ఎంటైటిల్ చేయొద్దండి మూర్తి గారు క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ మీరు అయినట్లా ఎంటైటిల్ చేయకూడదు ఎవరిని వాళ్ళకి అది మీకు ఇది అని ఎంటైటిల్ చేయకపోతే హ్యాపీగా ఉంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు ఏ కూర్చోండి ఓకే ఓకే సార్ ప్రశాంత్ గారు సార్ టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగుంది ఇప్పటి వారికి ఈ రెండింటిలో మీరు తేజ గారిని చూపించారు కానీ హనుమాన్ ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో ఆయనది ఏమి ఏ విధంగా చూపించబోతున్నారు అదే సస్పెన్స్ సార్ సినిమాలో సినిమాలో హనుమాన్ ఉంటారా ఉండరా ఉంటే ఎవరు ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు ఇదంతా కూడా సస్పెన్స్ అది సినిమా థియేటర్కి వచ్చే తెలుసుకోవాలి ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు నిరంజన్ గారు యాక్చువల్లీ సంక్రాంతికి చాలా టఫ్ ఉంది మీకు తెలుసు సేమ్ డే మహేష్ బాబు గారు గుంటూరు కారం కూడా వస్తుంది ట్వెల్త్ సో ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ మీరు టిల్ నో స్టిక్ అయి ఉన్నారు ఆ ట్వెల్త్కే ఎందుకంటే బిఫోర్ లెవెంత్ కో టెన్త్ కో పెట్టుకుంటే ఓపెనింగ్స్ బెస్ట్ వచ్చాయి కదా ఎవరు ఓపెనింగ్స్ అండి మీకండి ఓపెనింగ్స్ ఓకే ఓకే అంటే సేమ్ డే పెద్ద సినిమా వస్తుంది కదా టెన్త్ కో లెవెంత్ కో ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే ట్వెల్త్ కి ఎందుకు స్టిక్ అయి ఉన్నారు అంటే మేము యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసామండి ట్వెల్త్ అనే డేట్ నాకు తెలిసి సో సో యాక్చువల్గా మేము యాక్చువల్ ట్వెల్త్ ఖాళీగా ఉంది అనుకునే మేము ట్వెల్త్ అనౌన్స్ చేసాము సో మేము అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మేము ఆల్రెడీ హిందీలో అక్కడ ఇక్కడ అంతా అగ్రిమెంట్స్ మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి 
సో మేము తర్వాత మళ్ళీ మారడానికి కూడా అవకాశం లేదు సో డెఫినెట్గా మహేష్ బాబు గారు చాలా పెద్ద స్టారు సో నేను కూడా ఆ సినిమాకి ఆ రోజు ఫస్ట్ డెఫినెట్గా చూస్తాను అండ్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ ఇష్టమైన డైరెక్టర్ యూ అన్ ఫేవరెట్ హీరో సో సో డెఫ్ మహేష్ బాబు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ సార్ మనకు ఇప్పటివరకు ఇండియన్ సినిమాలో ఇలాంటి ఒకసారి ఫినిష్ చేసేస్తాను సార్ బేసికల్గా మా సినిమా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ డేస్ కలెక్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే సినిమా కాదని మేము నమ్ముతున్నాం సార్ సో మా సినిమా అంటే నే చాలా ఎక్కువ రోజులు వెళ్తుంది అన్న నా నమ్మకం చాలా ఎక్కువ ఉంది మాకు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ సినిమా చూసుకున్నప్పుడు సో ఈ సినిమాని ఒకసారి వచ్చి చూస్తారు మళ్ళీ వచ్చి చూస్తారు హనుమంతుడి కోసం మళ్ళీ వస్తారు సో అలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి సినిమాలు రెండోసారి వచ్చి చూడడానికి సో మా నమ్మకం ఏంటి అంటే కనుక ఈ సినిమా ఎక్కువ రోజులు ఆడుతుందని మా నమ్మకం సో మేము డే వన్ ఎన్ని థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేస్తామంది క్వశ్చన్ కాదండి ఫస్ట్ వీక్ అన్నది క్వశ్చన్ కాదు సో ఎన్ని రోజులు మా ప్రయాణం సాగుతుంది అన్నది మా క్వశ్చన్ సో మా నమ్మకం మేము హనుమంతుడి లాగా చాలా చిన్నగా మొదలవచ్చు బట్ హనుమంతుడు ఎలాగైతే ఎంత పెద్ద ఆయన అవ్వగలరో మా సినిమా కూడా ఆ రేంజ్కి వెళ్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు సార్ చెప్పండి ఇక్కడ అంటే మనం అందరం కూడా మనుషులుగా పుట్టాం సో దైవాన్ని నమ్ముతుంటాం సార్ అన్నిటికంటే మించి సంకల్ప బలం గొప్పదనేది సంకల్పంతో మీరు తీసిన సినిమా కావచ్చు మీ ట్రైలర్లో మీ ఎఫర్ట్లో అంతా కనబడుతుంది అయితే ఇలాంటి సినిమాకి సంబంధించి గతంలోనే ఒక అనుభవాన్ని ఎదుర్కొంది ఇండియా మొత్తం డైరెక్టర్స్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఆదిపురుషు రూపంలో సో మరి ఆదిపురుషు ఇచ్చినటువంటి అనుభవం ద్వారా ఈ హనుమానికి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అంటే దైవానికి సంబంధించి మనం పరిమితులు దాటలేము చాలా ఏది గీత దాటితే విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి సో మరి ఈ విషయంలో మీరు ఆర్డినరీ మ్యాన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్గా చేయడానికి ప్రయత్నించిన సందర్భంలో హనుమాన్ అనే టైటిల్ని సో ఎలా పరిధిలో ఎంతవరకు మీరు పరిధిలో ఉన్నారు సార్ ఆదిపురుష్ సినిమా వచ్చినా రాకపోయినా నేను సినిమా ఇలాగే చేసేవాడిని సార్ సో నా ఎఫర్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడూను టీజర్ వైరల్ అయిన తర్వాత కూడా చాలామంది అన్నారనమాట సో ఇప్పుడు నువ్వు టెన్షన్ పడుతున్నావా ప్రెషర్ పెరిగిపోయిందా అని సో జస్ట్ బికాజ్ అది వైరల్ అయినంత మాత్రాన నా ఎఫర్ట్లో పెరిగిపోదు తగ్గిపోదు సో నా ఎఫర్ట్ నేను ఒక చేద్దాం అనుకున్న సినిమాకి అంతే ఎఫర్ట్ పెడతాను సో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్ సో ఆ సినిమా వచ్చినా రాకపోయినా సరే నేనైతే ఈ సినిమాని ఇలాగే చేసేవాడిని సార్ ప్రశాంత్ సార్ ఇలాంటి సినిమాలకి విఎఫ్ఎక్స్ కానీ గ్రాఫిక్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అద్భుతంగా ఉన్నాయనిపిస్తుంది అంటే ఆ టీమ్ ఎలా సెటప్ చేసుకున్నారు ఎంత టైం పట్టింది యాక్చువల్గా మాకు ఎక్కువ రోజులు టైం పడ్డానికి కూడా అదే రీజన్ అండి మీరు ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు కొన్ని సినిమాలకి చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉంటుంది సో ఆ బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ ఫినిష్ చేసుకోగలుగుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద విఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీస్ ఒక ఫారెన్ విఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీస్ వాటితో వర్క్ చేస్తారు సో మా దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదు సో మేము చాలా స్టార్ట్అప్స్తోనూ వాళ్ళతోనూ వీళ్ళతోనూ టైఅప్ అవుతూ వాళ్ళు కూడా చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ మేము ఎవరెవరైతే టైఅప్ అయ్యామో వాళ్ళందరి బాక్స్ చూసుకుంటూ వాళ్ళొక్కరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ ఉన్నాయండి మూవీలో సో వాళ్ళు కూడా మా అలాగే ప్రూవ్ చేసుకునే ప్రూవ్ చేసుకుందాం అనుకునేవాళ్ళు సో వాళ్ళతో మేము ఒక టీం బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము వెంకట్ కుమార్ జెట్టి మా సీజీ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సో తను తను ఫైండ్ చేశారు ఈ ఆర్టిస్టులను కానీ ఈ కంపెనీస్ని కానీ సో తక్కువ బడ్జెట్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వాలిటీ ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వాలిటీ ఇవ్వడానికే ఇంత టైం పట్టింది మాకు సినిమాకి సో అది సార్ మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్ ప్రశాంత్ గారు తేజ తేజ హాయ్ బ్రో కంగ్రాట్స్ సూపర్ ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ బాలనటుడిగా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు హీరోగా అయ్యారు ఇండియాస్ ఫస్ట్ సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ కూడా మీ మీ దగ్గరికి వచ్చింది ఉన్నాయి సార్ కానీ మన తెలుగులో ఫస్ట్ సూపర్ హీరో మీ దగ్గరకు వచ్చింది సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ కెరియర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు ఇంత పెద్ద లార్జర్ స్కేల్లో ఒకేసారి పది లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇండియాస్ సో నెక్స్ట్ కెరియర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు దీనికి ఎంత కష్టపడ్డారు ఇది రావడానికి ఫస్ట్ మీరు ఇన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది అదంతా అన్నారు కదా సార్ అది ఏమీ నా మైండ్లో లేదండి మా ముందు ఉన్నది ఈ సినిమా దీన్ని ఎంత బాగా చేయగలం ఏం చేయగలం ఇంతవరకే అండి నాకు బయట ఏం జరుగుద్ది అనేది పక్కన పెడితే నా నేను నేను నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి
నచ్చిన పని చేయటమే సక్సెస్ అండి దాని పైన ఏమైనా జరిగితే బోనస్ అండి నేను ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిపోయా ఎందుకంటే నేను నచ్చిన పని చేసుకుంటున్నాను అది అందరికీ నచ్చుతుంది ఇది ఇంకా బోనస్ నాకు సో ఇక్కడ వరకు అయితే నేను ఇంతవరకే ఆలోచిస్తున్నానండి అండ్ కెరియర్ ప్లానింగ్ అంటారా ఏ ఏదైనా సరే కొత్తగా చూడని ఇంతకుముందు చేయని ఎవరు చేయని విధంగా చేద్దామని ప్రయత్నం జరుగుతుంది ప్రతిసారి దొరకకపోవచ్చు దొరికిన ప్రతిసారి మాత్రం నేను దానికి ముందుండి అడిగేస్తానండి ప్రశాంతి వర్మ గారు సార్ ఎవరికైనా దెయ్యము అనే భయాలు ఏమన్నా వస్తే కనుక హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ అనుకుంటారు కానీ మీరు జాంబిరెడ్డి అనే ఒక దెయ్యం కథతో వచ్చి అందరి మెడల కోరికేసి భయం పుట్టించేసి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జై హనుమాన్ అంటూ మొత్తం వస్తున్నారు అసలు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా సార్ అది కూడా మాకు చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్సే అలాంటిది తెలుగులో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఈ మధ్యలో ప్రశాంత్ వర్మ ఏంటి సార్ నాకు నేను ఎప్పుడు నాకు ఏ సినిమా తీయడం రాదో ఆ సినిమా ఎత్తుకుంటాను సార్ సో నాకు మధ్యలో వేరే సినిమాలు ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అది ఈజీగా ఉంటే కనుక అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించదు సో జాంబీ సినిమా తీయడం నాకు రాదు జాంబీ రెడ్డి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు జాంబీ సినిమా ఎలా తీయాలి తెలియదు మేకప్ ఎలా చేయలేదు ఏం తెలియదు సో ఎవ్రీడే ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అనమాట సో ఎవ్రీడే ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది అరే ఈ సీన్ ఎలా తీయాలి మేకప్ ఎలా చేయాలి అని సో అలాగే సూపర్ హీరో సినిమా తీయడం రాదు నాకు ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రాదు సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి రెండు రోజులు చాలా రీసెర్చ్ చేసాము మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్గా పరిగెట్టాలరా అంటే కనుక ఫాస్ట్గా పరిగెట్టలేరు కదా సో అది ఎలా షూట్ చేయాలి సో స్పీడ్ ఎలా చూపించాలి సో అలాగా ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ట్రై టు డూ డిఫరెంట్ జానర్స్ సో ఆ ప్రాసెస్లో మీరు జాంబీ రెడ్డి చూసినా సరే అదొక జాంబీ ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు బట్ అందులో సైన్స్ ఉంటుంది అండ్ దేవుడు కూడా ఉంటారు మీరు క్లైమాక్స్ చూసుంటే కనుక కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ జాంబీ ఫిల్మ్లో కూడా దేవుడిని చూపించలేదు కరెక్ట్ సో ఎవ్రీ జాంబీ ఫిల్మ్కి ఒక నెగిటివ్ ఎండింగే ఉంటుంది మోస్ట్లీ సో అలాగే నాకు సైన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ అలాగే దేవుడు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం సార్ మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ సినిమాకైనా సరే ఒక ప్యాకేజ్తో స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది కథ ఈ దీనికి ఇంత బడ్జెట్ ఉంది అని ఇది స్టార్ట్ అయినప్పటికైనా ఇప్పటికీ ఎన్ని రకాల వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో మీరే చెప్పారు అవునండి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన బడ్జెట్కి తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఎన్ని రేట్లు ఎక్స్ట్రా అయిందని మీరు చెప్తారా ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ గారితో నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉందండి ఆయన ఓకే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగింది అండి నిరంజన్ గారు ప్రశాంత్ వర్మ అనే ఆయన ఒక మంచి క్రియేటివ్గా డైరెక్టర్గా పెద్ద సక్సెస్ సాధించాడు కానీ హీఈస్ నాట్ ఎ బ్లాక్ బాస్టర్ డైరెక్టర్ అండి కమర్షియల్గా అలానే తేజ తేజ గారు కూడా అంతే లేదు లేదు నేను తేజ నేను లేదు నేనేం వేరేగా అనట్లేదు నీ పాయింట్ కాదు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ గారికి అంత డబ్బు పెట్టాలంటే ఎంత పెద్ద కలేజ ఉండాలనేది నాకు తెలుసు అదే చెప్తున్నా ఒకసారి నిరంజన్ గారు మీరు చెప్పండి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇందాక చెప్పినట్టు లాస్ట్ రూపాయి దగ్గర కూడా మీరు ఇప్పుడు సినిమాకే పెట్టారని చెప్పారు ప్రశాంత్ గారు ఏ ధైర్యంతో పెట్టారు అంటే నేను ప్యూర్గా ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసింది ప్రశాంత్ గారి విజన్ మీదనే అండి సో వినయ్ సా వినయ్ సా జాంబీ రెడ్డి సో నాకు అది నచ్చి నేను ప్రశాంత్ గారిని అప్రోచ్ అయ్యాను ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ మూవీ విత్ యూ సార్ సో యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ విజన్ అండ్ ఐ వాంట్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఆ రోజు నుంచి ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేసాము త్రీ ఇయర్స్ ఈరోజు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి అది ప్రశాంత్ గారి విజన్ మీదనే యా ప్రశాంత్ గారు హెలికాప్టర్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ పోస్టర్లో హెలికాప్టర్ సీన్ ఉంది కదా సార్ ఆ సీక్వెన్స్ ఎందుకు ట్రైలర్లో పెట్టలేదు ఆ సీక్వెన్స్ ఇంటర్వల్ బ్యాంక్లో వస్తుందని విన్నాం నిజమేనా సార్ ట్రైలర్లో ఉంది సార్ ఈ సీక్వెన్స్ ఇంటర్వల్ బ్యాంక్లో ఉంటుందని కాదండి ఉండదు ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ కాదు వరలక్ష్మి గారు ఐఎమ్ ఫని కుమార్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ ఫోకస్ అండి ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా మీరు హీరో వెనక ఉండి నడిపించేలా ఉంది కథ అంతా సెకండ్ హాఫ్లో బేసిక్ మీకు అండగా హీరో నిలబడేలా ఉంది అలాగే ఉంటుందా మీ రోలు లేదు మీ సినిమా చూస్తే వెళ్ళలాగా అనిపిస్తుంది బట్ ఐ థింక్ ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది ఒక ఒక స్మాల్ టౌన్ బాయ్ ఏ పవర్ లేకుండా పవర్ వస్తే ఎలా ఆడుస్తారు బట్ ఆ స్మాల్ టౌన్ బాయ్కి ఒక అక్క ఉంది సో అక్క ఐస్లో వచ్చి బ్రదర్ అంటే బ్రదరే ఉంటారు అది ఎప్పుడు మార్చలే కదా సో ఆ ప్రొటెక్షన్ ఆ ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ వచ్చి ఎప్పుడు ఉంటుంది సో అది అట్లే ఫాలో అవుతుంది బట్ అది కథ ఎలా మారుస్తుంది మీరు సినిమా చూస్తే అది అర్థమవుతుంది సో మీరు ఎడిషనల్ మూవీ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఏమనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు లేడీ విలన్గా కావచ్చు కోట బొమ్మాలి చూసాం
నేను సినిమాలో ఇండస్ట్రీలో స్టార్టింగ్లో వచ్చేటప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది హనుమాన్ బట్ ఐ థింక్ యాజ్ అ స్టోరీ దీంట్లో ఏం ఐ మీన్ ఎవరు విన్నారో వాళ్ళు చేస్తారు ఖచ్చితంగా బికాస్ ద స్టోరీ ఇస్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ తేజాది నా నా మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో నాకు ఎప్పుడు వచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ నేను ఎలా డిఫరెంట్గా పోర్ట్రేట్ చేయాలని ఒక ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాను సో దానివల్ల ఈ క్యారెక్టర్ తీసాను బట్ ఇది కూడా మళ్ళీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్లో నేను వేరెవరిగా చేయాలని నాకు ఇది సో తేజ సజ్జ ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అయితే మీ మూవీకి ఆది పురుషుతో కంపేర్ చేస్తే దానికి వచ్చింది దానికంటే హైప్ ఎక్కువ వచ్చింది ఫ్యాన్స్ కూడా పెరిగారు అంటే మీలాంటి ఒక హీరోకి రావడం ఎక్కువ ఎందుకంటే ప్రభాస్ వేరు మీరు వేరు సో ఏమనిపిస్తుంది ఇంత పేరు వస్తుందని ముందు అనుకున్నారా సినిమాకి కావచ్చు మీకు కావచ్చు లేదు అనుకోలేదండి అది మన చేతిలో లేదుగా మనం సినిమా తీయటం వరకే మన చేతిలో ఉందండి దానికి అది అది ఈ కాంప్లిమెంట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు వేరే మూవీతో అంటే ఇంతకు ముందు వచ్చిన మూవీతో బాధ్యతగా తీసుకుంటున్నాం అండి చాలా బాధ్యత డైట్ గారు డైట్ గారు సార్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇది బేసుడాను ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూపించినప్పుడు బేసుడాను భాగవత సంథింగ్ ఏదో రాశారు సార్ బేసుడ్ స్టోరీ ఇన్స్పైర్డ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇతిహాసస్ ఆఫ్ అఖండ భారత్ అఖండ భారత్ కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు భారత అంటే రామాయణాన్ని కూడా తీస్తున్నారు ఓన్లీ భారత్ రెండు మిక్స్ చేశారా సార్ ఆ భారత్ కాదు సార్ బేసికల్గా ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు జనరల్గా మన భారతదేశం ఉంది సార్ సో మన దగ్గర అంటే ఇదొక ఫిక్షనల్ వరల్డ్ ఇప్పుడు అంజనాద్రి అనేది ఒక ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఏదైతే అంజనాద్రి అండ్ ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ మనం క్రియేట్ చేసాం సో ఇవన్నీ ఒక అఖండ భారత్ అనే ఒక వరల్డ్లో క్రియేట్ సెటప్ అయినాయి సో ఇప్పుడు మేము ఏదైతే స్టోరీస్ బిల్డ్ చేసామో నెక్స్ట్ అధీరా కానీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే సూపర్ హీరోస్ అన్నీ కూడా ఇది ఈ వరల్డ్లో జరుగుతాయి ఇది ఒక ప్యారల్ వరల్డ్ లాంటిది ఇప్పుడు గౌతమ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో సో మన దగ్గర ఉన్న థింగ్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర లేని ఒక కొత్త వరల్డ్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం అందులో సో ఇది ఒక సర్రియల్ ఫిక్షనల్ వరల్డ్ సార్ అదే గోవర్ధన్ గిరిని శ్రీకృష్ణుడు చిటికిన వెళ్తే లేపినట్టు మన హనుమాన్ చేత్తో లేపుతాడు ఈ గదం లేపినట్టు లేపాడు అదే కాన్సెప్ట్ అంటే కృష్ణుడు రిఫరెన్స్ కన్నా అది ఎక్కువ హనుమంతుడు రిఫరెన్స్ కోసం పెట్టిన సీన్ అది సో సినిమాలో దెర్ విల్ బి అంటే ట్రైలర్లో కొంచెం స్పేస్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే చూపించాం ఇంకా సినిమాలో చాలా ఎక్కువ రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి మోర్ హనుమంతుడు రిఫరెన్స్ అది ప్రశాంత్ వర్మ గారు సార్ ఇక్కడ అండి సార్ హనుమంతుని అంటే భార్య సువర్చలాదేవి ఎక్కడ రెఫరెన్స్ ఉండదు మహాభారత అంటే రామాయణంలో కానీ పురాణాల్లో సో ఈ హనుమాన్ జీవితంలో హీరోయిన్ ఎలా అకామిడేట్ చేశారు అంటే డెఫినెట్గా మీరు చెప్పింది అంటే లైక్ అది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయని ఒక స్టోరీ అది బట్ మేము హనుమంతుడు వారికి సంబంధించిన అన్ని స్టోరీస్ చదివాము సో అందులో డ్రామా క్రియేట్ చేయడానికి సినిమాకి సంబంధించిన ఇది పాసిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ తీసుకున్నాము అండ్ చాలా మంచి పాయింట్ మీరు రైజ్ చేశారు హీరోయిన్ పేరు కూడా మీనాక్షి ఈ సినిమాలో సో మీనాక్షి సువర్చల ఏంటి కనెక్షన్ అనేది మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది కానీ రామాయణంలో ఎక్కడ సువర్చలాదేవి రెఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపించదు కరెక్ట్ సో మీ హీరోయిన్కి అంటే ఏ రెఫరెన్స్ తీసుకొని చేశారు అదే చెప్పాను కదా సార్ మీరు ఎన్న ఏదైతే సువచ్చల అనే దేవి అనే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మీరు సినిమా చూడాలి సార్ సినిమా చూస్తే అది నేను ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతాను ఇంకోటి అంటే మామూలుగా హనుమాన్ అంటే ఒక విశ్వవానరుడు బలవంతుడు సో అలా ఒక ప్రభాస్ టేచర్ ఉన్న హీరో చేస్తే ఒక ఒక రియల్ రియాలిటీ వస్తుంది అలాంటి ప్లేస్లో తేజాన్ని తీసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి సార్ ప్రభాస్ గారికి పవర్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ సో నిన్న సలార్ ట్రైలర్ చూశారు కదా మనం సలార్ ట్రైలర్లో ఆయన ఆయనకి పవర్స్ అవసరం లేదు ఆయనకి హనుమంతుడు ఇవ్వాల్సిన బలం లేదు ఆయన ఆల్రెడీ అంత బలస్తుడు సో సో తేజ హనుమంతుల వారి రోల్ ప్లే చేయట్లేదండి ఒక నార్మల్ మీలాగా నాలాగా అంటే మీకన్నా కొంచెం సన్నగా ఉన్నాడు బట్ చాలా ఒక ఫ్రెయిల్ అంటే ఒక పవర్ లేని ఒక మనందరిలాగా రిప్రజెంట్ చేసే ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు మెయిన్గా సినిమా థీమ్ ఏంటి అంటే కనుక ఒక ధర్మం కోసం ఒక రైటియస్నెస్ కోసం ఎవరైతే ఫైట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు హనుమంతుడు వెనకాల ఉంటాడు అన్నది మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సార్ సో అలా తేజ వెనక ఎలా హనుమంతుడు ఉన్నారు సో మీరు కూడా అందరూ ఆడియన్స్ ఎలాగైతే ధర్మం కోసం ఫైట్ చేస్తే మీ వెనకాల కూడా హనుమంతుడు ఉంటారు అన్నది మెయిన్ సినిమా థీమ్ సార్ కానీ మన పురాణ పురాణాలను బేస్ చేసుకొని సినిమా తీసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ నుంచి మొన్న రాఘవేంద్రరావు వరకు కూడా చాలా నిష్టతో చేశారు కరెక్ట్ సార్
అది ఆయనకి సెంటిమెంట్ ఏమో చెప్పటం అని నాకు తెలుసు సో ఆ చిన్నప్పుడు ఆ శ్రీరామ్ దాసు అవన్నీ నేను కూడా చేశానండి అదే నిష్టతో నేను కూడా చేశా సో అవన్నీ మాకు తెలుసు అలా అంతే జాగ్రత్తగా ఈ సినిమా కూడా చేసాము అట్లా అన్నిటికంటే ముందు మా సినిమా పట్ల డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ ముందు నిలబడిందండి సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే స్టేజ్ మీద హనుమంతులు వారి విగ్రహం ఉంటే మేము చెప్పులు కూడా వేసుకోకుండా వచ్చాము సో అలాగే చేసామండి అంతే జాగ్రత్తగా చేసాం సార్ హాయ్ ప్రశాంత్ హాయ్ ప్రశాంత్ హాయ్ శ్రీవత్స మీరు జనరల్గా ఫిల్మ్ ఇస్ ఇస్ ఇన్ రిటర్న్ ఇట్ గెట్స్ మేడ్ అని అంటారు సో ఇలాంటి ఫిల్మ్ మీకు రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ లేకుండా చేశారని మీరే చెప్పారు సో when you don't have any uh, reference point and you don't know how you'll execute it how do you write it then so then only you will do something that is uh, very original so if you already have a reference point you will try to imitate that so but i kind of study ante like edaithe superhero genre already ochinayo edaithe universe already unnay anni study chesanu but i try to ipu uh, mana style of ipu naaku telisi marvel lo gaani dc lo gaani inta build up shot lever theesuntaru ఈ ఏదైతే మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉందో ఒక తెలుగు సినిమా కమర్షియల్ సినిమా స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మన ఒరిజినాలిటీ సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి ఇంటర్నేషనల్గా అంతమంది ఎందుకు అప్రిషియేషన్ ఉంది సో మెయిన్లీ బికాస్ ఆయన కనెక్ట్ అయ్యారు సో ఆ స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ ఆ నేటివిటీ కానీ గోయింగ్ లోకల్ 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 ఈజ్ ద న్యూ గ్లోబల్ అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు సో మన స్టోరీస్ మన నేటివిటీ మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఎంత బాగా మనం దాన్ని ఎంబ్రేస్ చేస్తే బెటర్ అంటే హాలీవుడ్ లాగా సినిమా తీయడం అనేది ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అయితే మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఒకటి ఉంది కదా సో దాన్ని మేము ఎంబ్రేస్ చేస్తూ ఈ మూవీ ఇస్ చేసామండి అండ్ యు హ్ స్పెండ్ ఓవర్ నియర్లీ ఇయర్ ఓవర్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ హనుమాన్ ఐ మీన్ మోర్ దాన్ అన్ ఇయర్ యా యా ఐ మీన్ మీ మేకింగ్ కూడా ఐ మీన్ వన్ ఇయర్ ఏ సినిమాకి స్పెండ్ చేసి ఉండదు సో వాట్ డిడ్ యు లర్న్ త్రూ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హనుమాన్ అంటే నాకు వర్క్ ఫ్లో అనేది అంటే సీజీ సినిమా ఇంత హెవీ విఎఫ్ఎక్స్ సినిమా ఇప్పుడు నేను చేయలేదు సో నా ఎగ్జైట్మెంట్ ఏంటంటే చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను విఎఫ్ఎక్స్ సంబంధించి సో నా నెక్స్ట్ సినిమా ఏదైతే చేయబోతున్నానో దానికి డెఫినెట్గా ఇంత టైం పడదు సో ఆ వర్క్ ఫ్లో అనేది చాలా బాగా మేము నేర్చుకున్నాము సో యా ఐ మీన్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అమృత ప్లీజ్ హాయ్ అమృత this is a story about hanuman and it's a story about a boy from a, a hill station or a small town correct but uh, what did you like about your character and what made you say yes to it i, I know it's a big film it's yeah. a devotional film yeah. and it's a nice but what what did you like about your character so firstly nenu when i was listening to the script ante oka oka ammai ki ilanti oka character ante she is very dignified in a palatur uh, place <laughs> Uh, Chala dignified and she's not just, you know, easy-going girl. She's so helpful for the people and she's always there for the people. So, Adi Naak Chala Naak Chindin, she's one of the most smart girl in the uh, Uru. So, Adi Naak Chala Naak Chindin and the story drives through the entire, uh, the character. She, she's there through the movie. Adi Naak Chala Naak Chindin. Prashant Garu. Hi, Prashant. Prashant Garu. సార్ రామా గారు సార్ సార్ చెప్పండి ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ట్రైలర్ సినిమాలో హీరో తేజ అయినా ట్రైలర్ మాత్రం మీరే హీరో ఎందుకంటే బాగా కట్ చేశారు గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు మేము ఇందాక మాట్లాడుతూ ఇందాక రెండు రెండు ఆన్సర్లు విన్నా నేను మీరు చిన్న బడ్జెట్ చిన్న బడ్జెట్ అన్నారు కరెక్ట్ సార్ ఫస్ట్ గుంటూరు కారం వస్తుంది సంక్రాంతికి అది తెలుగు సినిమా ఓల్ని కరెక్ట్ సార్ సైన్ దా వస్తుంది రెండు మూడు లాంగ్వేజ్లు ఆసామి రంగా తెలుగు సినిమా సార్ ఈగల్ కొంచెం మల్టీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఫ్యాన్ ఇండియా సినిమా మాత్రం మీదే సార్ అందులో స్టార్ హనుమాన్ కరెక్ట్ సార్ ఇది ఓల్డ్ స్టార్ కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ సార్ మీరు లక్ నమ్ముతారా మీ క్రియేటివ్ నమ్ముతారా అంటే డెఫినెట్గా హార్డ్ వర్క్ నమ్ముతాను సార్ దానికి మించి ఒక ఒక సమ్ ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ సార్ మనం ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ ఎఫర్ట్ పెడతామో సో ఇప్పుడు కొంతమందికి వేరే వాళ్ళ సినిమా తొక్కేయాలని ఉండొచ్చు సో అలా చాలా ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి సో మా ఇంటెన్షన్ మా సినిమా జనాలకి రీచ్ అవ్వాలన్నది తప్పితే ఇంక వేరే ఇంటెన్షనే లేదు సో సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేస్తే మా సినిమా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందని మేము నమ్మాము సో దానికోసం అనే సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సార్ లాస్ట్ సంక్రాంతికి వరలక్ష్మి గారు వీరసింహారెడ్డి అదే డేట్ కూడా హిట్ కొట్టారు ఈ డేట్ కూడా మళ్ళీ అదే లక్ కూడా చూడొచ్చు అంటారు అయ్యో అది లక్ ఫేవర్ అయితే ఇంక దానికన్నా ఏమంది సార్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అంటే టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జీవి సార్ మీరు మాట్లాడు సార్ సార్ 
వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుంది సార్ ఓకే ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకోటి వచ్చేసేసి ఎనీ సూపర్ హీరో ఫిలిం ఒక ఆర్డినరీ మ్యాన్ విత్ ఇన్ సటన్ ఎక్స్ట్రానరీ సిచ్యువేషన్స్ పవర్స్ వచ్చేసేసి ఈ సేవ్స్ ద వరల్డ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ సార్ ఈ ఫిలిం కూడా అదే ఉంది అండ్ ట్రైలర్లో కూడా ట్రైలర్లో కూడా డ్రామా బాగుంది ఐ మీన్ అంటే డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్ లేకపోయినా కూడా యాజ్ ఎ డ్రామా యాజ్ ఎ స్టోరీ ఇట్ లుక్స్ ఎంగేజింగ్ సర్ ద ట్రైలర్ సార్ బట్ ప్రమోషన్ వైజ్ చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ లార్డ్ హనుమాన్ అండ్ జై శ్రీరామ్ వీటి వల్ల జనాలు ఎక్కువ డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్ సినిమా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారేమో కదా బికాస్ ఐ ఐ సీ ఇట్ యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ సూపర్ హీరో ఫిలిం వేర్ ద సూపర్ హీరో ఆస్పెక్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ హనుమాన్ కరెక్ట్ సార్ బట్ మీరు ప్రమోషన్లో ఎక్కువ అంటే జనాలకి కన్వే అయ్యేది డివోషన్ సినిమా దేవుడు సినిమా అనుకుని వచ్చేసేసి దేవుడు దేవుడు ఆస్పెక్ట్ ఏం లేదు ఒక నార్మల్ మనిషి దేవుడు దయ వల్ల ఎలా అయ్యాడు అనేది సో అది కొంచెం ఓవర్ షాడ్ అవుతుందని అభిప్రాయం ఏమన్నా ఓకే సార్ నాకు అలా అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా సార్ డెఫినెట్గా ఈ స్టోరీ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ సార్ ఇది సో మేము కూడా చాలాసార్లు దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము సో ఈ కథ వచ్చేసి డెఫినెట్గా మీరు అన్నది ఒక క్లాసిక్ సూపర్ హీరో స్టోరీ సో అన్లైక్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం విచ్ వాజ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సో ఐ స్లోలీ యు నో లైక్ దిస్ ఫిలిం విల్ నాట్ హ్యావ్ టూ మెనీ ట్విస్ట్ టర్న్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ క్లాసిక్ సూపర్ హీరో స్ట్రక్చర్డ్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్గా ఇనీషియల్గా మేము అనుకున్న కథలో ఒక నార్మల్ పర్సన్కి హనుమంతుడి శక్తి వస్తున్న తర్వాత ఏంటి మెయిన్ స్టోరీ అన్నది మెయిన్ స్టోరీ ఫస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బట్ యాజ్ వీ స్టార్ట్ రైటింగ్ so we started involving the lot more so definitely ga uh, uh edaithe expect chestunnaru audience adi mem istam edaithe expectation undo adi definitely ga mem uh, deliver chestam namaku undi but inka janal uh, teliyalsindi enti ante it has more humor right right so it has lot of uh, there is a love story there is humor there is uh, emotion ivanni kuda chaala unnay cinema lo but trailer lo i tried to cut a trailer that covers everything but oka uh, 50 versions chesin tarvata intakanna nenu cheyalepoya yeah trailer yeah. is excellent sir adi kada nenu cheppedi chadukunna vallaku kuda devotion cinema ne misconception tho vastaru correct correct it is a uh, it is a sir, superhero film yeah, yeah superhero film with lot of drama correct sir adi konja convey aithe janallo definitely sir we'll make sure uh, yeah we'll yeah correct sir yeah. thank you yeah, thank prashant, you sir. thank sir. you so much yeah, hi prashant uh, this is madhav here సో ఇంతకు ముందు మీరు చేసిన బాలయ్య బాబు ప్రోమోస్ కావచ్చు హాకి దే ఆర్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ క్రియేటివ్ సార్ సో ఇన్ ద ఎర ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ సో వాట్ న్యూ టెక్నాలజీ ఆర్ టెక్నిక్ యూ హ్యావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు హనుమాన్ అండ్ హౌ డూ యూ థింక్ దట్ ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద స్టోరీ టెల్లింగ్ అందరికీ చాలా సారీ నేను నైట్ షూటింగ్కి వచ్చాను ఇంకా నిద్రపోలేదు మళ్ళీ నైట్ షూటింగ్ వెళ్ళాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్ ఐ విల్ జాయిన్ యూ గైస్ ద నెక్స్ట్ ఈవెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ సార్ so ai is the new cool thing okay. so artificial intelligence vaadi edaithe uh, technology vachindo chat gpt uh, hmm. mid journey ivanni kuda chaala effective ga cinema kosam mem vaadukunnamo so yes. starting from the posters that we we have been seeing hmm. so posters degir nunchi uh, music lo gaani chaala places lo mem ai ni vaadutho vachcha me cinema ki so meer movie chusinappudu kuda ante okka sari cinema chusin tarvata nen discuss cheyagalutanu so ee places lo ee idi vaadam anadi um so yeah that's it sir and how prashant. it will enhance the uh, cinematic innovation sir thank you thank you so much prashant this sir. is lakshmi rana sir chepan sir pudu kashmir files kartikeya itlaadi cinema lo uh, vhp bajrang dal laanti vallandaru kuda aa bhojana ettukoni success chesaru ippudu meeru adhe concept tho pothunnattu anipistundi correct ena vall nanna approach ayyar sir ee niki teliyadu ఇది చాలా అసలు మేము ఎవరికి ఫోన్ చేయటం కానీ మేము ఎవరు రీచ్ అవటం కానీ అసలు ఎప్పుడు జరగలేదండి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వాళ్ళు చెప్పింది కూడా దిస్ ఈజ్ అ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ మీ వాళ్ళు వస్తానని అనలేదండి అసలు వాళ్ళు వస్తానని అనలే నేను అన్నాను ఇంకా ఎక్కువ మందికి కావాలంటే అయితే పది మందికి తెలిసేలాగా ఒక మాట చెప్పండి మీరు అందరికీ అందజేస్తున్నారు మంచి పనే కదా అని చెప్పాం సార్ అంతకు మించి ఇందులో వేరే ఏ ఉద్దేశం లేదండి అంటే కేవలం వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తే సరిపోతుందా మీ సినిమా మిగతా వాళ్ళు చూడక్కర్లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడాలండి అదేంటది అని నాకు అర్థం కాల మీరు అన్నది నేను అక్షింతల మ్యాటర్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నానండి అది వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు అక్షంతలు ఇస్తాము అంటే రండి తప్పకుండా వచ్చి ఇవ్వండి అన్న వాళ్ళు ప్రోత్సాహం చేస్తున్నట్టు చెప్పారండి అంతే బీజేపీ సపోర్ట్ ఉందా మీ వెనకాల ఏమైనా 
ఇప్పుడు వరకు అయితే లేదు సార్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా హాయ్ తేజ హలో అండి ట్రైలర్ ఈజ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ నేను అంటే మీరు అన్న వాట్ ఎవర్ క్రిటిసిజం ఏదైతే మిమ్మల్ని చిన్న హీరోగా చూస్తున్నారు కొంతమంది నేను అనలేదండి వాట్ ఎవర్ అంటున్నారో అఫ్ కోర్స్ అలాంటిది ఒకటి వింటున్నాం ఐ అగ్రీ విత్ దాట్ బట్ కాకపోతే అసలు మీరు చిన్న హీరో కాదు ఒక పెద్ద హీరో పెద్ద లీగ్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే అన్ను ఇలాంటి సినిమా ఒకటి భుజాల మీద వేసుకున్నప్పుడు మీ క్యాలిబర్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూపించాలి సో ఆ క్యాలిబర్ చూపించడానికి వాట్ హోంవర్క్ యూ డిడ్ ఫర్ హనుమాన్ ఆ హోంవర్క్ మ్యాటర్ ఒకటి చెప్తాను కానీ నేను అసలు నేను ఇలాగా నేను అలాగా అలా అవ్వాలి అనేది నా ఉద్దేశం అసలు కాదండి నాకు ఎప్పుడు కూడా నేను ఇంత ఇంత పెద్దగా అయిపోవాలి అంత పెద్దగా అయిపోవాలి ఇది అసలు ఉద్దేశమే కాదు ఉంటే నేను క్యారెక్టర్లు చేసుకుంటూ రానండి పెద్దగా అయ్యాక కూడా నేనేదో హీరో అయిపోదామని బయలుదేరి ఉండేవాడిని అలా నేను చేయలేదు మీరు చూసుంటే ఓబేబి చేశాను ఆ తర్వాత కూడా దెర్ కపుల్ ఆఫ్ టాక్స్ ఇద్దరు హీరోలు ఉన్న సినిమాలు అవన్నీ చేయడానికి నేను ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నా ఇవాళ కూడా రెడీగా ఉంటాను నిజంగా మంచి కాదు వచ్చి నన్ను కొత్తగా చూపించగలుగుతా నేను నాకు నేను కొత్తగా కనిపిస్తాను అని డెఫినెట్గా రెడీగా ఉంటా అండ్ ఈ సినిమాకి వచ్చి మీరు హోంవర్క్ అని ఏదైతే అన్నారో ఫిజికల్గా చేసిన హోంవర్క్ ఎక్కువ అండి అంటే యాక్టింగ్ వైజ్ ఏదో చేసామని నేను చెప్పను కానీ ఫిజికల్గా చాలా చాలా స్ట్రెయినియస్ ఫిలిం టు మేక్ ఫైట్స్ కానీ యాక్షన్ కానీ ఓ రెండు మూడు రెగ్యులర్ మామూలు రకమైన సినిమాల్లో ఒక రెండు మూడు సినిమాల్లో ఎంత అయితే యాక్షన్ ఉంటుందో అంత ఈ ఒక్క సినిమాలో ఉంటుందండి అవి కూడా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా మనం హాఫ్ డే చేసిన వారు కనిపించి కూడా కనిపివ్వం అనమాట చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి చాలా కష్టపడి చేసేవాడు బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ పెట్టి చేస్తారంటారు కదా అలా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక చోట ఎక్కడో ఒక్కడ ఏదో ఒక దెబ్బ ఏదో ఒక బ్లడ్ ప్రతిరోజు జరిగిందండి బట్ అదంతా ఇష్టపడి చేశాం కాబట్టి నేను అసలు చెప్పేవాడిని కదా మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా ఇష్టపడి చేశాం కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ప్రశాంత్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు యూ అయితే ఇక్కడ సార్ ఇప్పుడు ఆది పురుష్ గ్రాఫిక్స్ కంపారిజన్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అయితే నేనేమంటా అంటే ఆది పురుష్ గ్రాఫిక్స్ అయినా ఏ సినిమా గ్రాఫిక్స్ అయినా ఫ్రేమ్ క్వాలిటీ రియలిస్టిక్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడలేదు అది ఆ స్టేజ్ దాటేస్తాం మనం అందరూ రిలీజం బాగా చూపిస్తున్నారు ఈ మధ్యన బట్ గ్రాఫిక్స్ సినిమాలు వచ్చేపాటికి ఫిజిక్స్ లాస్ అని డిఫై చేయకుండా అవి కామెడీగా ఉంటున్నాయి యాంటీ గ్రావిటీ క్లబ్లో వెళ్తున్నాయి అన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ ఎంత సూపర్ హీరో అయినా కూడా వి షుడ్ ఒబే ద ఫిజిక్స్ లాస్ వెన్ డిజైనింగ్ సమ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సో మీరు అలాంటి కేర్ ఎంతవరకు తీసుకున్నారు ఈ సినిమాలో అంటే ఒక ఊడన్ వేసి ఒక హెలికాప్టర్ లాగడం అనేది అఫ్ కోర్స్ హీరోని బలవంతుడిగా చూపించినప్పుడు పవర్ వచ్చినప్పుడు దట్స్ పాసిబుల్ బట్ స్టిల్ ఊడన్ వేసి హెలికాప్టర్ లాగడం అనే దాంట్లో ఒక సైన్స్ తాలూకు బిలీవబిలిటీ కూడా ఉండాలన్నమాట అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ విండ్ పవర్ ఆయన పవర్ అన్నీ బిలీవబుల్గా అనిపించాలి మనకి అనిపించడానికి ఏం హోంవర్క్ చేస్తారు మీరు సార్ మీరు చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఈ సినిమా ఈ ఆ సీక్వెన్స్లో కూడా తేజ చాలా సింపుల్గా వేసి ఇలా లాగాడు సో దెర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ సో అది డ్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది వెళ్తూ ఉంటుంది దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి తనకు బలం ఉంది బట్ తనకి కూడా ఫిజిక్స్ అనేది ఫిజిక్సే కదా సూపర్ హీరో కన్నా ఎవరికన్నా ఫిజిక్సే సో అది లాగుతున్నప్పుడు తను కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు జారిపోతూ ఉంటాడు సో మళ్ళీ ఎగురుతూ ఉంటాడు సో ఆ ఎఫర్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది సో నేను కూడా సైన్స్ స్టూడెంట్నే ఫిజిక్స్లో నాకు నైంటీ ఎయిట్ వచ్చినాయి సో డెఫినెట్గా ఎంత తెలుగు సినిమా స్టాండర్డ్కి చూస్తే కనుక తెలుగు సినిమా ఫిజిక్స్ కన్నా బెటర్ ఫిజిక్సే చేశాను సార్ బట్ సూపర్ హీరో అంటున్నాం కాబట్టి హనుమంతుడు అంటున్నాం కాబట్టి ఆ లిబర్టీ అనేది కొన్ని ప్లేసెస్లో తీసుకున్నాం బట్ ఓవరాల్గా మీరు చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం అయితే అన్బిలీవబుల్గా అయితే అనిపించదు డెఫినెట్గా ఐ కెన్ గ్యారంటీ దట్ ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు మీరు అన్స్టాపబుల్ అనే ఒక దానికి మీరు పనిచేసిన సంగతి అందరికీ తెలుసు సార్ బాలయ్య బాబుతో నందమూరి బాలకృష్ణ గారితో ఆ సినిమా కూడా చేద్దామనుకున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ అది అవ్వలేదు ఇప్పుడు హ ఇప్పుడు హనుమాన్తో ఇప్పుడు అన్స్టాపబుల్లో ఇప్పుడు ఆయన కొత్త సినిమాలు ఏదైనా వస్తే స్పెషల్గా ఒక్కొక్క షో చేస్తున్నారు కరెక్ట్ సార్ మీరే డైరెక్టర్ కాబట్టి మీరు బాలకృష్ణ గారితో ఏమన్నా ఒక ఎపిసోడ్ చేసే అవకాశం ఉందా లేదు సార్ అంటే మేము అడిగి చూసాము బట్ సీజన్ ఉంటుందో అది అయిపోయిందని అన్నారు మేము అయితే అడిగాము సో బిగ్ బాస్ కూడా అడిగాము అన్ని అడుగుతున్నాము బట్ మమ్మల్ని ఎవరు రానిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము ప్రమోషన్ చేసుకుంటున్నాము సో మా ఎఫర్ట్ అయితే మేము పెడుతున్నాం సార్ బట్ అయితే బాలకృష్ణ అంటే ఆబ్లికేషన్ ఏం లేదు సార్ మేము
బట్ ఐ సెట్ సార్ ఐ డెఫినెట్లీ కమ్ బట్ నాకు సినిమా చూపిస్తాను సార్ నేను హనుమాన్ అనే సినిమా ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను నేను ఫినిష్ చేసి మీకు సినిమా చూపించి మీరు నా మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఏ రోజు అయితే ఉంటారో అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఉందిరా నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను కదా అన్నారు బట్ నా నమ్మకం ఏంటంటే సినిమా చూపిస్తే ఆయనతో ఒక భైరవ ద్వీపం ఒక ఆదిత్య సిక్స్టీ నైన్ అలాంటి జోనర్స్ అని ఏదైతే చేశారో సో నాకు ఏదైతే జోనర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి ఉందో నాకు తెలిసి బాలకృష్ణ గారు చాలా జోనర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు సో మేమిద్దరం కలిసి చేసే సినిమా మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక న్యూ జోనర్ ఫిల్మ్ దట్ ఇప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా చూడని జోనర్ చేస్తాం నమ్మకం అయితే ఉంది కథ కూడా రాశాను సార్ దానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఐ మీన్ ఏ సంబంధించిన డిజైన్స్ అవి కూడా చేసి పెట్టుకున్నాము నా దగ్గర ఫోన్లో కూడా ఉన్నాయి మీకు పక్క వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను బట్ యా సార్ మ్యామ్ సో ఇప్పుడు మనకి సౌత్ లో అయితే అంటే ముఖ్యంగా తెలుగులో అయితే చాలా మూవీస్ పోటీ పడుతున్నాయి బట్ నార్త్ లో పెద్దగా పోటీ ఏం లేదు అక్కడ ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అదే మ్యామ్ అక్కడ మాకు బెస్ట్ పిఆర్ ఒకళ్ళు అంటే ఆయనే అంటే లైక్ బాలీవుడ్ లో ఉన్న ది బెస్ట్ పిఆర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి హనుమంతు భక్తుడు సో ఆయన డేట్ కి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆయన మన టీజర్ చూసి ఆయనే వచ్చి హను ఆయన ఈ సినిమాకి నేను చేయాలి ఈ సినిమాకి నేను పిఆర్ చేయాలి ఈ సినిమా నేను ప్రమోట్ చేయాలి అని చెప్పి మా సినిమాని భుజాల మీద ఎత్తుకొని అక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు సో హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మా సినిమాకి ఇంత అక్కడ వైడ్ రీచ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ అదంతా సో చాలా మంచి రిసెప్షన్ ఉందండి అక్కడ సో ప్రస్తుతం ఇంకా మేము ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫినిషింగ్లో ఉన్నాము నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో ఫస్ట్ కాపీ రెడీ అయిపోతుంది ఒకసారి ఇది కాపీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మన వాళ్ళు మన తెలుగు సినిమా కాబట్టి ఫస్ట్ మన దగ్గర అంత ప్రమోషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంట గెలిచి రచ్చగలవాలంటారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఇంట ప్రమోషన్ చేసి తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ప్రమోషన్ చేస్తారు ఈ సినిమాలో ఆ సినిమాకి ట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది సార్ ఓకే మీరు డెఫినెట్ గా చూసినప్పుడు గుర్తుపెడతారు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అండ్ అలానే కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గెస్ట్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ ఇవాళ ఈ ట్రైలర్ చూసి మీరు అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేశారని ఆశిస్తున్నాం సో సో జాన్ ట్వెల్త్ నా హనుమాన్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ థియేటర్స్కి వెళ్ళండి సినిమాని చూడండి డోంట్ మిస్ దిస్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ ష్యూర్ మీ అందరికీ కూడా హనుమాన్ కనెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ Thank you so much once again for joining us here.